All right, so I'm going to record the class. We have a class in the class. We have a class 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 class. আমরা কিছু ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব আজকের ক্লাসে এবং একই সাথে আমরা অ্যান্ড্রয়েডে ইনপুট বক্স আপনারা জানেন যে ইনপুট বক্স বলতে ইউজারের কাছ থেকে কোনো একটা ইনপুট বা কোনো একটা বিষয় নেওয়া যেমন লগ ইন পেজ যেটা হতে পারে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইনপুট নেওয়া ঠিক আছে ইনপুট বক্সের মাধ্যমে ইউজারের কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া আমরা শিখব একই সাথে আজকে আমরা একটা অ্যাপস তৈরি করব যেটা হচ্ছে ডিজিটাল তসবি অ্যাপ ঠিক আছে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আজকে টোটাল ক্লাসে আলোচনা করব আমরা আজকে আছি আমাদের দশম ক্লাসে আমাদের এক দুই তিন এভাবে করে নয়টা লাইভ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে ইউটিউবে আপনারা যদি চলে যান আমাদের ইউটিউবে সেখানে একটা অফিসিয়াল কি বলা যায় সিরিজ করা হয়েছে যেই সিরিজে আপনারা এক দুই তিন এভাবে প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু এখানে আপলোড করা হচ্ছে তো আপনারা চাইলে সহজেই ইউটিউব থেকে যারা নতুন জয়েন করেছেন তারা প্রত্যেকটা লাইভ ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখে পুরানো কাজগুলো করে নিতে পারবেন এনিওয়ে আমরা এক সপ্তাহ আগে আমাদের নবম ক্লাস করিয়েছিলাম এবং নবম ক্লাসে আমি কিছু কাজ দিয়েছিলাম অনেকেই সেই কাজ করে জমা দিয়েছে অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার কারণে জমা দিতে পারেনি ইতোমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গ্রুপে কিন্তু প্রায় নয়শো মানুষ যুক্ত হয়ে গেছে এবং নয়শো মানুষের মধ্যে কিন্তু কয়েকশো ছেলে মেয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপস তৈরি করে তারা জমা দিচ্ছে এবং এদের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না আমি এক্সাক্টলি আপনাদেরকে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের অনেক বড় একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো না তবে আমি এইটুকু আপনাদেরকে শুরু থেকেই আশ্বস্ত করেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করে দিব যেখান থেকে আপনি নিজেকে বিশ্বাস করা শুরু করবেন যে না আপনার দ্বারা সম্ভব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকেই আমাদের ক্লাসে জমা দিয়েছে আপনাদের সাথে একটু বিষয়টা শেয়ার করি অল রাইট সো আপনাদের সাথে একটু বিষয়টা শেয়ার করি যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রাকিবুল রাকিবুল রহমান রাফিন খান সে অলরেডি একটা কাজ করে জমা দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ভিডিও অ্যাপস ভিডিও আকারে জমা দিয়েছে তার অ্যাপসের ভিডিও এবং সেটা কিন্তু প্লে স্টোরেও আপলোড করে দিয়েছে এবং গতদিন আমি কাজ দিয়েছিলাম গুগল প্লে স্টোরে যাদের অ্যাকাউন্ট নাই তারা ফ্রিতে যাতে বিভিন্ন অ্যাপ স্টোর আছে সেখানে অ্যাপগুলো ইয়া করে এবং রাকিব অনেক সুন্দর একটা অ্যাপস কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি জমা দিয়েছে আশা করি রাকিব আরও সামনের দিকে আরও সুন্দর কাজ হবে ইনশাল্লাহ সো এটা মাত্র শুরু আমরা দেখতে পাচ্ছি দীপ্ত দীপ্ত একটা অ্যাপস বানিয়ে জমা দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলা ফান স্ট্যাটাস ওকে সো দীপ্ত মজার একটা কাজ করেছে বাংলা ফান স্ট্যাটাস ওয়ান টু থ্রি এভাবে তাই না সো ফানেরও কিন্তু দরকার আছে এবং দেখেন কত সুন্দর একটা অ্যাপস এবং এই টাইপের অ্যাপস কিন্তু আপনারা যদি প্লে স্টোরে দেখেন বিভিন্ন এই ধরনের অ্যাপস আছে সেগুলো কিন্তু লাখ লাখ ইউজারও আছে সিম্পল টাইপের অ্যাপস স্ট্যাটিক লেভেলের অ্যাপস এবং আপনারা যদি বলেন করেন যে ভাইয়া এটা তো খুব সাধারণ একটা অ্যাপস আই মিন এটাতে সার্ভার বা অনেক বড় কোনো ফাংশন এটা নয় আপনি দেখেন যে অ্যাপসের ইউজার মানে আমি আপনি যারা এই মুহূর্তে শুনছেন তারা তো আমরা মোটামুটি টেক বুঝি তাই তো কিন্তু বাংলাদেশে যদি আপনি হিসাব করেন প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ইউজার যারা ব্যবহারকারী তারা কিন্তু একদম আম মানুষ মানে হচ্ছে একদমই তারা টেক বা এত কিছু এত ডিটেলস আর জানে না তারা শুধু ব্যবহার করতে চায় তাদের মজা লাগলেই তারা সেটা ব্যবহার করে তাদের ভালো লাগলেই সেই অ্যাপসটা তারা ব্যবহার করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরও ইমন মুস্তফা নাজমুল ইমন মুস্তফা নাজমুল নামাজ শিক্ষা একটা একটা অ্যাপস বানিয়ে এখানে আমাদের কাজ হিসেবে গত দিনের কাজ হিসেবে জমা দিয়েছে ওয়াও এটা অ্যামেজিং আই মিন খুব পিসফুল একটা অ্যাপস হয়েছে সালাত নামাজের শিক্ষা প্রয়োজনীয় দোয়া ওয়াও দিস ইজ অ্যামেজিং সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে নাজমুল একটা কাজ করে জমা দিয়েছে নাজমুল হ্যাঁ গোপাল ভাড়ের ভিডিওগুলো নিয়ে গোপাল ভাঁড় বিভিন্ন ফানি জোকস নিয়ে নাজমুল করেছে নাজমুল অ্যামেজিং একটা কাজ হয়েছে কারণ এই কোয়ারেন্টাইন টাইমে নো সময় কাটানো খুব জরুরি জোকস পড়াও খুব জরুরি সো কমিক নিয়ে নাজমুলের এই ইয়েটা থ্যাংক ইউ সো মাচ নাজমুল আমরা দেখতে পাচ্ছি আবদুল্লাহ আলামিন ভাই ইয়া সে বাংলাদেশের কয়েকটা জেলা বা বিভাগ নিয়ে সেগুলোকে একটা একটা অ্যাপসের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে থ্যাংক ইউ নাজমুল ইয়ার বাপ্পি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাকিব আল হাসান আমাদের বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার আমাদের গর্ব সাকিব আল হাসানকে নিয়ে একটা অ্যাপস তৈরি করেছে তার বায়োগ্রাফি নিয়ে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার বায়োগ্রাফি ডিটেলস এবং সেখান থেকে তার সাকিব আল হাসানের অফিসিয়াল পে পেজগুলোতে এখান থেকে চলে যাওয়া যাবে সো অলরেডি প্লে স্টোরে আপলোডও করেছে
ইয়া আমরা আরো কিছু আজ দেখতে চাই মিডল মিডল মানে সুন্দর একটা কাজ করেছে অ্যামেজিং দেখেন এটাও মেবি ইসলামিক ইসলামিক এটা হচ্ছে বিভিন্ন ইসলামিক দোয়া কালাম সবে কদার আমরা দেখতে পাচ্ছি সবে কদরের গুরুত্ব ইতিহাস এই সব কিছু নিয়ে একটা সুন্দর স্ট্যাটিক লেভেলের ইনফরমেটিক একটা অ্যাপস তৈরি করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জনি চৌধুরী জনি চৌধুরী চট্টগ্রাম নিয়ে জনি চৌধুরী আপনি নিশ্চয়ই চট্টগ্রামের মানুষ তাই না চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে একটা মেজিং কাজ করে দিয়েছে জনি আহমেদ থ্যাংক ইউ সো মাচ জনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জসিম উদ্দিন জসিম উদ্দিন কতগুলো প্র্যাকটিস করেছে তার হোম পেজ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তার ফোনের এনিওয়ে জসিম উদ্দিন হচ্ছে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে একটা অ্যাপস তৈরি করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত মনে হয় কমপ্লিট করেছে এবং এখানে দেখেন নিচের দিকে মেনু বার মোটামুটি একটা মানে এই সংক্ষেপের মধ্যে একটা সুন্দর কাজ করার চেষ্টা করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অল রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই এমনি মহিউদ্দিন লস্কার মহিউদ্দিন লস্কার ভাই একটা সুন্দর প্রফেশনাল লাগছে এটাও ইসলামিক একটা অ্যাপস অ্যামেজিং একটা কাজ হয়েছে এবং মহিউদ্দিন ভাই মেবি প্লে স্টোরে আপলোড করে দিয়েছে এটা গুগল প্লে স্টোর কিনা আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক মহিউদ্দিন ভাই অ্যাপসের ইউআইটা দিয়েছে ভিডিও দেয়নি এখানে স্ক্রিনশট দিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রমজানের সময়সূচি এবং ফজিল অতিন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রমজানের কি ফজিলত আছে তারা বি নামার রমজানের সময়সূচি এবার আমাদের কামিং যে রমজানটা সেটা নিয়ে আপনারা কিন্তু এই অ্যাপসটা দেখেন সে একটা বিগিনার মহিউদ্দিন ভাই নতুন শুরু করেছে কিন্তু তার এই অ্যাপসটা কিন্তু এখনই যারা আমরা ইসলামিক মাইন্ডের আছি যারা আমরা ধর্ম বা রোজা আমাদের পালন করি তাদের জন্য কিন্তু এই অ্যাপসটা এখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে একবার ভাবেন যে আর কিছুদিন গেলে এই মানুষগুলা কি করে ফেলবে কত ভালো কিছু করে দেখাবে ইনশাআল্লাহ এই এই আশাবাদী রইল থ্যাংক ইউ সো মাচ মহিউদ্দিন ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি শাওন শাওন আমাদের এখানে সুন্দর একটা কাজ জমা দিয়েছে শাওন অলাই সো শাওন কিছু একটা বানিয়েছে রাইট সো ও আচ্ছা শাওন এখানে ভিডিওটা দিয়েছে হচ্ছে যে সে অলরেডি এপি কে ফ্যাব নামে একটা প্লে স্টোর ফ্রি প্লে স্টোর সেখানে তার অ্যাপসটা আপলোড করে দিয়েছে আর রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই এভাবে অনেক নিচে চলে গেছে অনেকেই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এটা হচ্ছে দিয়েছে সাব্বির আহমেদ সাব্বির আহমেদ দিয়েছে বাণী চিরন্তন ওকে বাণী চিরন্তন এই অ্যাপসটার মধ্যে বেসিক্যালি মনে হয় চিরায়ত কিছু বাণীটা নিয়ে এসব পাওয়া যায় আমি ইজিং একটা কাজ রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির অল রাইট সো আমাদের আরও নোটিফিকেশান অনেক নিচের দিকে চলে গেছে আরও অনেকে কাজ জমা দিয়ে আছে আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তারা একবার চিন্তা করুন একবার চিন্তা করুন যে একদম বিগিনিং লেভেল থেকে শুরু করে এই যে বন্ধের সময়টা এত সুন্দর সুন্দর কাজ এত সুন্দর সুন্দর কাজ মানুষ করে ফেলছে মজায় মজায় এটা কি কম কিছু এটা এটা অনেক বড় প্রাপ্তি এবং আমার মনে হয় এরা সবাই আমরা কুইক লার্নার আমরা সবাই মেধাবী সো একটু জাস্ট চেষ্টার ফল একটু জাস্ট গাইডলাইন্স পেলেই আমরা কিন্তু অনেক ভালো কিছু করে দেখাতে পারি অল রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে মোহাম্মদ পরান ভাই বলছে ভাই লোড শেডিংয়ের কারণে কাজই করতে পারছি না একটু ঝড় হলেই বিদ্যুৎ চলে যায় হুম আমাদের সাথে আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছে হৃদয় খান টিউ জয়েন করেছে হৃদয় খান আসিফ আরিফুর রহমান জয়েন করেছে আরিফুর রহমান আমার স্টুডেন্ট আগের ব্যাচের অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ আরিফরা করছে আরিফরা বেসিক্যালি এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করছে থ্যাংক ইউ আরিফ জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে নাজমুল ভাই বলছে জাজাকাল্লাহ খয়রান ইয়া অল রাইট অনেকেই দেখতে পাচ্ছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন হতাশ হবার কিছু নাই আমাদের গ্রুপে চলে যান ফেসবুক গ্রুপে সেখানে আমাদের ডিটেলস লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং সেই লিঙ্কগুলোতে গিয়ে আপনারা কিন্তু ইউটিউবে আমাদের পুরনো ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন একই সাথে আপনারা যদি পুরনো ভিডিওগুলো দেখে আমাদের নতুন লাইভগুলোতে জয়েন করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনিও ভালো কিছু করতে পারবেন যারা একদমই মনে করছেন যে আপনার দ্বারা হচ্ছে না প্রবলেম হচ্ছে বারবার ইরোড ধরা পড়ছে তাদেরকে বলবো যে একটু লেগে থাকেন ঠিক আছে দেখেন এই যে যে সবাই সাত আট দিন দশ দিনে যে অ্যাপস তৈরি করছে বিশ্বাস করুন আমরা যখন শুরু করেছিলাম আরও সাত আট বছর আগে দশ বছর আগে আমরা কিন্তু এই সব সাপোর্ট পাইনি আমাদের মাসের পর মাস লেগে গেছে ছোট একটা প্রবলেম সলভ করতে আমাদের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে সপ্তাহর উপর সপ্তাহ কিন্তু আপনারা এই যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এত সুন্দর একটা কাজ করে ফেললেন এটা কিন্তু মানে নট লাইক আমার অবদান বর্তমান বিশ্বই এভাবে এগিয়েছে আপনি চাইলেই এখন গুগল থেকে ইউটিউব থেকে নানান রকম মানুষ কিন্তু বিভিন্ন রিসোর্স আমরা খুঁজে পেতে পারি সেজন্য এখন টেকনোলজি অনেক সহজ হয়ে গেছে সো আপনারা যদি একটু লেগে থাকেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে 
একই সাথে আপনাদের কোড করার সময় কিছু কিছু সৌন্দর্য মেইনটেইন করতে হবে কিছু ফর্মালিটিস মেইনটেইন করতে হবে যেগুলো আমি ক্লাস করতে করতে গল্প আলোচনার মধ্যে দিই আমি আপনাদেরকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা যদি সেগুলো পালন করেন আশা করা যায় খুব ভালো একটা কিছু হবে আমাকে আপনারা জানান যে আপনাদের ক্লাস কেমন লাগছে এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন যারা ইউটিউবে দেখবেন তারা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন এবং যারা ফেসবুকে এই মুহূর্তে দেখছেন লাইভে তারা অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রুপে অনেক মেম্বার সবাই ভালো ভালো কাজ জমা দিচ্ছে কিন্তু আমাদের ভিডিওটা কেন যেন তারা শেয়ার করছে না আমি আমি ভেরি সরি টু সেই দ্যাট আপনাদের সবার একটু শেয়ার করা উচিত কারণ আমি চাই যে যেহেতু কষ্ট করে ভিডিও করছি কষ্ট করে লাইভ করছি এই লাইভ না করলেও পারতাম আমি কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ততায় আমার গত দুই সপ্তাহ যাচ্ছে আমি নিজের একটা প্রজেক্ট নিয়ে এত বেশি ব্যস্ততা তার মধ্যে দিয়েও আপনাদের কাছে এসছি কারণ আমি চাই যে একটা বড় ক্রাউড একটা বড় অংশ বাংলাদেশের একটা প্রজন্ম যারা অ্যাপস নিয়ে ইন্টারেস্টেড তারা যাতে অনেক চেষ্টাই তো যারা করে ব্যর্থ হয়েছে তারা যাতে অন্তত কিছুটা আলোর দিশা খুঁজে পায় তারা যাতে কিছুটা হলেও এই এই টিউটোরিয়ালগুলোর মাধ্যমে সামনে এগোতে পারে এবং সেজন্যই আমি ভালো বোধ করব যদি সেই সেই যাত্রা সফল হয় অল রাইট সো আমাদের সাথে ইব্রাহিম হানিফ যুক্ত হয়েছে ইব্রাহিম হানিফ ভাই বলছে অনেক দিন পর আজ ক্লাস ছাড়া দিনগুলো কেমন জানি অপূর্ণ অপূর্ণ লাগে রাইট প্রতিদিন ইব্রাহিম হানিফ ভাই আসতাম কিন্তু আসলে প্রতিদিন লাইভ করে বা প্রতিদিন শুধু ক্লাস করে আগাই গেলে হবে না আপনাদেরকে পর্যাপ্ত কাজ করার সুযোগও দিতে হবে তো সেজন্যই আসলে এক সপ্তাহ পর পর আমরা লাইভে আসছি আর যে নাজমুল ভাই বলছে যারা 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 কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সবার প্রতি রইল শুভকামনা ইয়া আজ যে নজরুল ভাই বলছেন মাইনুল ইসলাম ভাই জয়েন করেছে রেকর্ড করছেন তো হ্যাঁ রেকর্ড অপশন আমাদের চালু করে দেওয়া আছে মুসুর ভাই বলছে জুবার ভাই নাইন ক্লাস পর্যন্ত একটা কাজ করেছে একটু দেখবেন মুসুর ভাই আপনার কাজটা গ্রুপে জমা দিয়ে দিন অবশ্যই দেখবো ইনশাল্লাহ সবাই দেখবো আমরা একসাথে তামায়াত রহমান বলছি ইনশাল্লাহ ভাইয়া টেক্সট ভিউ সলভ হলে আগামীকাল আপলোড করে দেব হ্যাঁ তামায়াত সমস্যা নেই যারা এখনও কাজ করে করতে পারেন নাই পুরানো কাজটা তার অবশ্যই পুরানো কাজ আগে আগে করে তারপরে সামনের দিকে এগেব ঠিক আছে কারণ আমরা স্কিপ করে যদি সামনে আগে তাহলে জিনিসটা মোটেও ভালো হবে না অল রাইট সো আমরা এবার চলে যাব আমাদের আজকের ক্লাসে প্রথমে যেই সমস্যাটা আমাদের হয় আমরা যখন একটা অ্যাপস তৈরি করি আমরা যখন লঞ্চ করি বা আমরা যখন সেটাকে রান করতে যাই তখন দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় একটা সমস্যা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপসটা ইউনো আমাদের এক কাজ করি আমরা ইমুলেটারটা বেটার বন্ধ করে দিয়ে ফোনে রান করি তাহলে মনে হয় ভালো হবে অল সো আমরা আর ফোনে যে জিনিসটা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না সো আমি বলে দিব অল রাইট আমাদের দুই ধরনের সমস্যা হয় এক ধরনের সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন অ্যাপসটাকে এইভাবে রান করতে যাই তখন অ্যাপসটা ইমুলেটার বা আমাদের ফোনের মধ্যে রানই হয় না তার আগেই সমস্যা হয় এবং সেই সমস্যাটা আমরা এই স্ক্রিনে দেখতে পাই তাই তো নিচের দিকে একটা কিছু লাল কালারের চলে আসে এবং বলে যে অ্যাপ রান হচ্ছে না এটা এক ধরনের সমস্যা আর এক ধরনের সমস্যা হয় যে যখন আমরা অ্যাপসটা রান করি অ্যাপসটা আলটিমেটলি সুন্দরভাবে রান হয় বাট প্রবলেমটা হচ্ছে কি সেই অ্যাপসটা রান হওয়ার পরে ক্র্যাশ করে তার মানে আনফর্চুনেটলি অ্যাপসটা ক্লোজ হয়ে যায় এবং এই সমস্যাটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস আমরা অনেক সময় টের পাওয়া যায় না যে এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে আমি গ্রুপে অনেককে দেখতে পাচ্ছি ভিডিও আকারে বা বিভিন্নভাবে আপনারা শেয়ার করছেন যে বাটনে ক্লিক করলেই অ্যাপসটা কি বলা যায় ইয়া হয়ে যাচ্ছে ক্র্যাশ করে যাচ্ছে সো হোয়াট ইস দ্য রিজন সো এই রিজনটা আপনি চাইলে নিজেই এই রিজনটা আবিষ্কার করতে পারবেন এই চাইলে এই নিজেই এই রিজনটা ধরে ফেলতে পারবেন সো আমাদের ইমুলেটার দিয়ে মনে হয় না কাজ হবে সো আমি আমার ফোনটা ইয়া করে ফেলে ফোনটা কানেক্ট করেছে এখন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সবমি আমাদের ফোন কানেক্ট হয়েছে এখন দুই ধরনের প্রবলেম হয় আমাদের পুরো স্ক্রিনটা যদি এখন আমরা ফাঁকা একটা স্ক্রিন রাখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখান থেকেই আমরা দেখি যে ফর এক্সাম্পল আমাদের জাভা কোডটা কোথায় আমাদের জাভা কোডটা হচ্ছে অল রাইট সো আপনারা যারা জয়েন করছেন কাজ করতে করতে আপনারা অবশ্যই ইন দ্য মেন টাইম আপনাদের মানে ভালো লাগা খারাপ লাগা আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই লিখে রাখেন কমেন্ট লিখে রাখেন আমরা ক্লাস করতে করতে আড্ডা দিতে দিতে আমরা কমেন্টগুলো লিখে রাখি সো যাতে করে আমি যখন আবার একটু ফ্রি ব্রেক নিব তখন যাতে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারি 
रान कर लो তাহলে কি হবে আলটিমেটলি দেখেন তো এটা যখন বিল্ড হয়ে রান হতে যাবে তখন কিন্তু এটা ফোন পর্যন্ত আর আলটিমেটলি যাবে না ঠিক আছে ফোন পর্যন্ত আলটিমেটলি যাবে ধরেন আপনার খেয়ালই নাই যে আপনি আপনি ওই মানে এক্সামেলে একটা ভুল করে রাখছেন বা এখানে এক্স্যাক্টলি কোনো একটা ভুল করে রাখছেন সো এই সময়ে আমাদের অ্যাপসটা কিন্তু বা যে অ্যাপসটা আমরা রান করছি এই অ্যাপসটা কিন্তু ফোন পর্যন্তই যাবে না তার আগেই দেখবো আমরা একটা ইরোর রিপোর্ট হয়ে আছে তাহলে ফোন পর্যন্ত যদি কোনো কিছু না যায় তাহলে আপনি প্রথমতই যেটা আন্দাজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা এক্সামেলে আমাকে বোঝাতে পেরেছি যদি আপনার অ্যাপস রানই না হয় রান হয়ে ক্র্যাশ করা একটা জিনিস যে রান হলো রান হয়ে ক্র্যাশ করলো সেটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে রানই হলো না রান না হওয়ার অনেকগুলো রিজন থাকে তার মধ্যে প্রথমত মেইনলি যে রিজনটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা ভুলটা করে বসে হচ্ছে আমাদের এক্সামেলে ঠিক আছে আমাদের এক্সামেলে ভুল করে বসি অথবা জাভা কোডের মধ্যে আমরা কোনো বেসিক ভুল করে বসি ফাংশনাল কোনো ভুল না বেসিক ভুল হয়তো বা এখানে সেমিক্লন একটা দেয়নি অথবা কোনো একটা লাইন মিস ম্যাচ হয়েছে মানে প্রোগ্রামেটিক ইরন না রান টাইম ইরন না ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের প্রবলেম হবে তখন আপনারা চেষ্টা করবেন হচ্ছে এই যে বাম সাইডে যে ইরর রিপোর্টগুলো দেখা যায় এই ইরর রিপোর্টগুলো ভালো মতো পড়তে যেমন দেখুন এখানে যদি আমি ইরর রিপোর্টগুলো পড়ি এই যে এই পাশে ইরর রিপোর্ট এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সোর্স এই যে দেখেন আমরা যদি এইদিকে নাড়াই তাহলে দেখতে পারবো কি লেখা যাচ্ছে ইরর দেখেন এই যে ডাবল কোটেশন ইজ এন আনকম্পেটেবল উইথ অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড্রয়েড লে আউট উইথ তার মানে দেখেছেন তারা কিন্তু স্পষ্ট স্পষ্ট তো আমাদেরকে ইররটা বলে দিয়েছে যে ইররটা হচ্ছে লে আউট উইথটা কি বলা যায় এমটি আছে সেই জন্য আমাদের এখানে এই ইররটা চলে এসছে সো আপনি খুব ইজিলি আপনার এক্সামেলে যে কোথায় আপনি কি বলা যায় লে আউট উইথটা মিস করেছেন সেটা আপনি খুঁজে বের করে দেখলেন এটা এক ধরনের প্রবলেম হয় ঠিক আছে সো তারপরে আসেন যেমন এই এই সেম জায়গায় আমি আমি বাটন গো এই যে একটা বাটনকে ডিক্লেয়ার করলাম বলে দিলাম কিন্তু এই বাটনের শেষে সেমি ক্লোন দিলাম না ফর এক্সাম্পল দেখেন আমার যাবা ক্লাসটাই কিন্তু লাল হয়ে আছে বাট তারপরেও আপনি খেয়াল না করে ভুলে ধরেন এটাকেও রান করে দিলেন ঠিক আছে এটাকেও আপনি রান করে দিলেন তাইলেও দেখবেন যে ফোনে অ্যাপসটা লঞ্চই হবে না তার মানে অ্যাপস পর্যন্ত ফোন পর্যন্ত আপনার অ্যাপসটা যাবেই না তার আগেই ইরোডটা হবে মানে রান হওয়া তো অনেক পরের বিষয় এটা হচ্ছে আপনার বুঝতে হবে যে আপনার কোনো সিনট্যাক্স ইরর বা কোনো একটা বিশেষ মানে প্রোগ্রামেটিক ইরর না বরং হচ্ছে আপনি কোনো সিনট্যাক্স অথবা কোনো বানান ভুল অথবা কোনো ডাটা টাইপের মিস্টেক সেটা করেছেন দেখেন আমাদের অ্যাপসটা কিন্তু আবারও রান হয়নি ফোনের মধ্যে একটা ইরোড দেখা যাচ্ছে এবং এই ইরোডটা এখানে বলে দিচ্ছে দেখেন যে এই যে দেখেন ইরোডটা ইর ইরোর স্পষ্টত বলে দিচ্ছে সেমি ক্লোন এক্সপেক্টেড এই যে দেখেন বলে দিচ্ছে সেমি ক্লোন এক্সপেক্টেড তার মানে আপনি সেমি ক্লোন মিস্টেক করেছেন সো আপনি খুব ইজিলি আপনার কোডের মধ্যে যে একটু ভালো মতো খেয়াল করে দেখেন যে কোথায় আপনি সেমি ক্লোন দেন নাই ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আমাদের এক ধরনের ইরোর আমরা ধরতে পারি ঠিক আছে এবার সেকেন্ড যে ইরোডটা হয় সেটা একটু ভয়ানক সেই রোডটা হলো আমাদের সেই ইরোডটা ফোনের মধ্যে অ্যাপস রান হয় ফোনের মধ্যে অ্যাপস রান হয় বাট আলটিমেটলি কি হয় আলটিমেটলি অ্যাপসটাকে যখন আমরা ক্লিক করি বা কিছু একটা করতে যাই তখন আনফর্চুনেটলি অ্যাপ ক্লোজ হয়ে যায় এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে ধরবো সেটাই এখন দেখাতে চলেছে অল সো আমরা ধরেন এখানে আমাদের একটা বাটন আছে এই বাটনের আইডি হচ্ছে বাটন গো আমরা এখানে একটা বাটন ধরলাম যে বাটন বাটন গো এবার আসেন এই আইডিটাকে দ্বিতীয় কাজ কি ছিল আমার এই আইডিটাকে পরিচয় করাই দেওয়া তাই তো বাটন গো ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি हेलो टेक्स सेट कर प्रोग्राम पुरोपुर भाव रान कर रान कर प्रोग्रामे भूल नहीं এবার আসেন এই বাটন গোকে আপনি ভুলে মনে করেন পরিচয় করায় দিলেন না 
কিন্তু আপনি বাটন গো একটা ধরে বাটন গো ডট সেট টেক্স হ্যালো এটা লিখে রেখেছেন এবং আপনি এই অ্যাপসটা রান করার চেষ্টা করলেন অ্যাপসটা কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে রান হবে ঠিক আছে আমি ফোনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটে সেটা আমি এখান থেকে আপনাদের মুখে বলে দেবো আপনারা সবাই বুঝবেন যারা কাজ করছেন সবাই টের পাবেন যে কি ঘটনা ঘটছে অল রাইট তাহলে এই এই অ্যাপসটা কী হবে আলটিমেটলি বলেন তো এই অ্যাপসটা রান হবে ফোনে রান হবে কিন্তু আলটিমেটলি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ফোনের মধ্যে ইনস্টল হচ্ছে এবং যখন ফোনের মধ্যে ইনস্টল হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এটা হচ্ছে হ্যালো আমাদের অ্যাপসের নাম হ্যালো অ্যান্ড সো আমরা যখন এটা রান করছি আরেকবার রান করি আমরা যখন রান করছি তখন আপনাদেরকে আমি স্ক্রিনটা দেখাতে পারলে ভালো হতো রান হচ্ছে ফোনের মধ্যে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে লেখা উঠতেছে হ্যালো অ্যান্ড্রয়েড কিপস স্টপিং হ্যাঁ ক্লোজ দিস অ্যাপ মানে অ্যাপসটা রান হয়ে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে আপনারা সবাই এই ধরনের ইরোর সাথে গেছেন এবার আসেন এক্স্যাক্টলি এই ইরোডটা কী সেটা আমি কীভাবে ধরবো এই ইরোডটা ধরার জন্য আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা এই যে নিচের দিকে যেই বারটা এই বারটা উপরের দিকে টেনে দিব ঠিক আছে উপরের দিকে টেনে দিয়ে আমরা যেটা করব এবং নিচের দিকে দেখেন একটা অপশন পাবেন সেটা হচ্ছে লক ক্যাট এই যে রানের পাশে লক ক্যাট যে অপশনটা আমরা লক ক্যাটে চলে যাব লক ক্যাটে চলে যাওয়ার পরে লক ক্যাটটাকে টেনে আমরা একটু বড় করে দিলাম দেখেন লক ক্যাটের মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি অনেক খিজিবিজি অনেক লেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লক আমাদের ফোনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটছে বা এই অ্যাপসটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি ঘটনা ঘটছে সেটা এখানে লেখা ওঠে এবার আসেন এটাকে আমি একটু সিম্প্লিফাই করি যে কীভাবে আমরা এটা করব। যেমন দেখেন আমি এই মুহুর্তে যেই ফোনে চালাচ্ছি সেই ফোনটাই বাম পাশে সিলেক্ট করা আছে সেকেন্ড হচ্ছে আমি কোন অ্যাপসটা এই মুহুর্তে রান করছি সেটা এখানে সিলেক্ট করা আছে ঠিক আছে এবং এইখানে একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে ভার্বস আর একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে ইরর ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি ভার্বস দেন তাহলে কি হবে তাহলে এই অ্যাপসটা চলতে চলতে যা যা ঘটনা ঘটে সব কিছু এখানে দেখা যাবে ঠিক আছে যেটা আপনাকে ইরর খুঁজে পেতে অসুবিধা করতে পারে যেমন ধরেন এটা যদি আমি রান করি তাহলে আলটিমেটলি যেটা হবে যে এইখানে অ্যাপসটা রান ব্যাকগ্রাউন্ডে যা যা ঘটনা ঘটছে সব কিছু এখানে আলটিমেটলি দেখা যাবে ঠিক আছে সো এখানে যদি আমরা ভার্বাসে ক্লিক করি বা ডিবাগে ক্লিক করি আমরা দেখতে পারবো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমরা যেটা সিলেক্ট করে রাখবো সেটা হচ্ছে ইরর ইরর যদি সিলেক্ট করি তাহলে শুধুমাত্র আমরা ইরর রিপোর্টটা এখানে দেখতে পারবো ঠিক আছে এবং আমরা এই এই লক ক্যাটের মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা কোনো সময় রান দেওয়ার আগে আমরা এটাকে ক্লিন করে রাখবো একেবারে ক্লিন করে রাখবো তার মানে পুরনো সব লক ক্যাট যাতে হারি মানে না থাকে এখানে অল সো ডান সাইড একটা অপশন দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে শো অনলি সিলেক্টেড অ্যাপ্লিকেশন এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে নো ফিল্টার বা ফিল্টার এডিট কনফিগারেশন রাইট সো আপনি যে কোনোটা সিলেক্ট করতে পারেন সো আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন যে শো দ্য সিলেক্টেড অ্যাপ্লিকেশন তার মানে এই মুহূর্তে যে অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য আমরা কাজ করছি শুধুমাত্র সেই অ্যাপ্লিকেশনের লকটা আমাদের দেখাও তাহলে এইটা যখন আমি সিলেক্ট করে এবার আমি যখন রান করব তাহলে দেখেন আলটিমেটলি এখন শুধুমাত্র ইরোর রিপোর্টগুলো এখানে আসবে এবার দেখেন একটা লাল কালারের ইরোর দেখতে পাচ্ছি এই ইরোডটা থেকে আলটিমেটলি আমার প্রবলেমটা কি সেটা আমি খুঁজে বের করতে পারবো যেমন ধরেন এই ইরোডটা থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামের প্রোগ্রামের সমস্যাটা কি সেটা যদি আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা একদম উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছি একদম উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছি এই যে এই যে কি বলা যায় জাভা দ্য ল্যাং রান টাইম এক্সেপশান ঠিক আছে রান টাইম এক্সেপশান আনেবল টু স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি কম্পোনেন্ট ইনফো এইখানে দেখেন আমাদের এই ইরোডটা থাকবে এটা হচ্ছে নাল পয়েন্ট এক্সেপশান আমার স্টুডিও একটু ঝামেলা করছে সো ইন দা মিন টাইম আপনার কারা কারা আমাদের সাথে যুক্ত আছে জুবের ভাই স্ক্রিনটা একটু জুম করে নিন আচ্ছা স্ক্রিনটা জুম না বেটার আমরা হচ্ছে ফোন সাইজটা মনে হয় একটু বাড়িয়ে দিলে ভালো হবে ইয়া আমাদের সাথে এমডি শাকিল জয়েন করেছে আমাদের সাথে মুস্তফা নাজমুল ভাই বলছে ভাই স্ক্রিনটা একটু জুম করা যাবে হ্যাঁ স্ক্রিনটা একটু জুম করা যাবে সো আমি বেটার একটু ফোন বাড়িয়ে দিই অনেক কিছু আপনি লেখা পাবেন সবকিছুতে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই আপনার চোখ যাইতে হবে কয়েকটা জায়গায় 
যেমন এখানে দেখেন আমি প্রবলেমটা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বড় যে লাইনটা com.hello.zubair main activity java.lang null point exception null point exception attempt to invoke virtual method void.android widget button dot set text তার মানে দেখছেন প্রবলেমটা কোথায় সে কিন্তু স্পষ্ট তো বলে দিচ্ছে তার মানে নাল পয়েন্ট এক্সেপশন তার মানে কোনো একটা জিনিসকে আপনি পরিচয় করায় না দিয়ে হ্যাঁ কোনো একটা ইয়াতে সেখানে আপনি সেট টেক্স করা ট্রাই করছেন ঠিক আছে ভয়েড অ্যান্ড্রয়েড উইজেড বাটন তার মানে একটা বাটনে প্রবলেমটা এবং বাটন ডট সেট টেক্সের প্রবলেমটা এখন আমরা যেহেতু ধরে ফেললাম যে বাটন ডট সেট টেক্সে আমার এই রোডটা হচ্ছে তাহলে এবার আমি কি করব আমি একবার যাব যাই দেখব যে আমার বাটন গো ডট সেট টেক্স আমি দেখবো সেট টেক্সে কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এই বাটনটা নাল পয়েন্ট এক্সেপশন মানে কি বাটনটাকে আমরা পরিচয় করে দিইনি বাটনটা নাল অবস্থায় রয়েছে সো আমরা এই জন্য সাথে সাথে যে বাটনটাকে পরিচয় করাই দিব ফাইন বি বাই আইডি আর ডট আইডি ডট বাটন গো ঠিক আছে এবার যদি আমরা রান করি আমাদের লকেটে এবার আর আমরা কোনো বড় কোনো ইরর কিন্তু দেখতে পারব না এবার যদি আমরা লকেটটাকে ক্লিয়ার করে এবার রান করি এই অ্যাপ্লিকেশনটা যে এবার রান হচ্ছে এবার কিন্তু আমাদের দেখেন ইরর রিপোর্ট একদমই মানে ভয়ানক কোনো ইরর বা ক্র্যাশ হয়নি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি সুন্দর মতো আপনাদেরকে দেখাতে পারতো ভালো তো আমাদের আমার ফোনের মধ্যে সুন্দর মতো হ্যালো বা এই যে এই বাটনটা চলে এসছে এবং বাটনের মধ্যে লেখা এসছে যে হ্যালো ঠিক আছে এই বাটনের মধ্যে সেট টেক্স হয়েছে হ্যালো সো আমাদের প্রবলেম নাই সো আলটিমেটলি আপনারা যখন এই ধরনের প্রবলেম ফেস করবেন যে অ্যাপসটা ক্র্যাশ হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা বাটনে ক্লিক করলে সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে তখন আপনারা অবশ্যই চলে যাবেন লক কেটে লক কেটে যে আমি তো সেটিংটা আপনাদেরকে বলেই দিলাম আর একবার যদি রিভিউ দিই এখানে আপনার ফোন বা আপনার যে ইমুলেটার সেটা সিলেকশন থাকবে এখানে আপনার অ্যাপসটা সিলেকশন থাকবে এখানে কয়েকটা অপশন পাবেন সেখানে আপনি সিলেক্ট করবেন ইরর কারণ আপনি ইররটা ধরতে চাচ্ছেন যাতে করে আপনার স্ক্রিনে অনেক ব্লাবলা কোড না আসে কারণ এত কোড এত কিছু থাকলে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন খুঁজে বের করতে ইরর খুঁজে বের করতে সমস্যা হতে পারে তাই এখানে সেট করবেন ইরর এবং এখানে সেট করে রাখবেন শো অনলি সিলেক্টেড অ্যাপ্লিকেশন তার মানে আমি যেই যে অ্যাপ্লিকেশন এই মুহূর্তে কাজ করছি শুধুমাত্র সেই অ্যাপ্লিকেশনের লকটা আমার সামনে ওপেন করো সো আলটিমেটলি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে যে ইরটটা সেই ইরটটা এবং সেই ইরটটা যদি আমরা লাইন বাই লাইন এভাবে একটু পড়ে যাই আপনি ওখানেই ইরটটা এক্স্যাক্টলি বলে দেবে যে কি কি ধরনের ইরর হচ্ছে এবং ওটা দেখে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন যে আপনার সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে অল রাইট এভাবে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি ইররগুলো মেইনলি ধরবো আমাদের ইরর জিনিসগুলো নিয়ে ঠিক আছে আজকে আমরা পরবর্তী কোর্টে যাবার আগে পরবর্তী কোর্টে যাবার আগে আপনাদের একদম বেসিক একটা বিষয়ের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ নিয়ে আমরা গতদিনই আনঅফিসিয়ালি আলোচনা করেছিলাম তাই তো গতদিনই আমরা আনঅফিসিয়ালি আলোচনা করেছিলাম আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আপনাদেরকে নতুন কিছু বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আমরা কয়েকটা ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব কারণ কি এই ডেটা টাইপগুলো নিয়ে আমাদের এখনই প্র্যাকটিস এবং বিভিন্ন রকম অ্যাপসে কাজ কাজ করতে লাগবে অলরাইট সো প্রথমে একটা ডেটা টাইপের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিতে চাই এটাকে বলে হচ্ছে ইন্টেজার হ্যাশ সাইন না আমি হ্যাশ সাইন দিচ্ছি জাস্ট পয়েন্ট করার জন্য ঠিক আছে অথবা আমি এখান থেকে একটা বুলেট পয়েন্ট নিতে পারি একটা হচ্ছে বুলেট পয়েন্ট নেওয়া যাবে না হ্যাশ সাইন দিয়ে আমি শুরু করছি ইন্টেজার ঠিক আছে ইন্টেজার এক ধরনের ডেটা টাইপ আই এন টি ই জি আর ইন্টেজার ঠিক আছে ইন্টেজার এক ধরনের ডেটা টাইপ এবার আসেন হোয়াট ইজ ইন্টেজার ইন্টেজার এমন এক ধরনের ডেটা টাইপ পূর্ণ সংখ্যাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টেজার বোঝা যাচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এবার আপনারা একটা পূর্ণ সংখ্যার উদাহরণ দেন তো পূর্ণ সংখ্যা কেমন কেউ একটা উদাহরণ দেন তো কমেন্টে লিখে ফেলেন পূর্ণ সংখ্যার উদাহরণ দেন পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না আমি আপনারা একটা বলেন পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা যেমন শূন্য পূর্ণ সংখ্যা তাই তো এক পূর্ণ সংখ্যা এক পাঁচ দুই পূর্ণ সংখ্যা দশ পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ফাইভ পূর্ণ সংখ্যা তাই তো ফিফটি ফাইভ পূর্ণ সংখ্যা তার মানে কোনো দশমিক ভগ্নাংশ হবে না পূর্ণ সংখ্যা হবে মানে পরিপূর্ণ একটা সংখ্যা কোনো দেড় ডেসিমাল থাকবে না তাকে বলা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাই তো এবং এই পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ইন্টেজারের ডেটা টাইপ তার মানে ইন্টেজার এমন এক ধরনের ডেটা টাইপ যা দ্বারা মিন করা হয় যে কোনো পূর্ণ সংখ্যাকে আমি কি বুঝাতে পেরেছে ইন্টেজার এমন এক ধরনের ডেটা টাইপ যা দ্বারা বোঝানো হয় যে কোনো পূর্ণ সংখ্যাকে আমি যদি গতদিনের ক্লাস নিয়ে একটু কথা বলি গত দিনে আমরা একটা ডেটা টাইপ পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে বাটন বাটন এমন এক ধরনের ডেটা টাইপ যা দ্বারা
বাটনের মধ্যে যদি আপনি পূর্ণ সংখ্যা ধরেন তাহলে কি আলটিমেটলি হবে এই যে মনে করেন দশ এটা কি একটা বাটন হইতে পারে পারে না কারণ দশ হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা ইন্টেজার দশ কখনো বাটন হইতে পারে না বাটন অ্যান্ড্রয়েডের বাটনই যাকে ফাইন ভিউ বাই আইডি দিয়ে আমরা পরিচয় করাই দেবো তাই তো অলরাইট আমি ওই দিকে যাচ্ছি না সো ইন্টেজার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবার আসেন ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে দেশ দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশের উদাহরণ কি হতে পারে দশমিক ভগ্নাংশের উদাহরণ হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হতে পারে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ঠিক আছে এরকম যে কোনো সংখ্যা হতে পারে বা চার পাঁচ বাই সাত এটাকেও যদি আমি ভাগ করেন তাহলে তো একটা ডেসিমল বেরোবে তাই তো এগুলোকে বলা হচ্ছে ফ্লোট বা ভগ্নাংশ দশমিক অনলাইন সো ইন্টেজার হচ্ছে কি ইন্টেজার হচ্ছে এমন একটা ডেটা টাইপ যা দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা বোঝায় যেমন শূন্য এক দুই পাঁচ দশ মাইনাস মাইনাস প্লাস যে কোনো কিছু হতে পারে ফ্লোট হচ্ছে এমন এক ধরনের ডেটা টাইপ যা দ্বারা ডেসিমল বা দশমিক ভগ্নাংশ বোঝা যায় বোঝায় ঠিক আছে অলরাই সো আর একটা ডেটা টাইপ আছে এটাও আপনাদেরকে একটু বলে নেওয়া জরুরি অনেক ডেটা টাইপ আছে বাট আমি আপনাদেরকে খুব মানে কমন চার পাঁচটা নিয়ে কথা বলবো যেই পাঁচ চার পাঁচটা আমাদের অ্যাপসে লাগবে ঠিক আছে আমরা যেহেতু থিওরি পড়তেছি না তাই সব ডেটা টাইপ নিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক গবেষণা করে কোনো লাভ নাই আমাদের যা লাগবে তাই আমরা করে আমাদের অ্যাপসে অ্যাপ্লাই করব আজকেই এটার অ্যাপ্লাই হবে এর জন্য আজকে একটু আপনাদেরকে এটা করাচ্ছি সো এবার আরেক ধরনের ডেটা টাইপ আছে এটাকে বলে ডাবল ঠিক আছে ডাবল এক ধরনের ডেটা টাইপ যেটা পূর্ণ সংখ্যাও হইতে পারে ডেসিমাল দশমিক ভগ্নাংশও হইতে পারে কুড বি এনিথিং ঠিক আছে কুড বি এনিথিং কিন্তু ডাবলের সুবিধা হচ্ছে এই ডাবলের মধ্যে অনেক বড় সংখ্যা ধরে ঠিক আছে এই যেমন ফ্লোটের এটার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ নির্দিষ্ট বাইট আছে নির্দিষ্ট রেঞ্জ যেমন ধরেন গুগল ম্যাপ যখন আপনারা ওপেন করেন তখন ল্যাটিটিউড লংগিটিউড আপনারা দেখবেন যে বিশাল একটা সংখ্যা যেমন আমাদের ল্যাটিটিউড পাবেন আপনি নব্বই দশমিক শূন্য পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় এরকম বিশাল বড় এখন এত বড় একটা সংখ্যা এত বড় সংখ্যা দেখা গেছে ইন্টেজার বা এই ফ্লোট নিতে পারে না তখন ডাবল ব্যবহার করা হয় ডাবল পূর্ণ সংখ্যাও হইতে পারে আবার দশমিক ভগ্নাংশ হইতে পারে একই সাথে ফ্লো ফ্লোটের জন্য কিন্তু সেম টেকনিক ফ্লোট কিন্তু শুধু দশমিক ভগ্নাংশ না ফ্লো ওয়ান পয়েন্ট জিরোও কিন্তু একটা ফ্লোট ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট জিরোও কিন্তু একটা ফ্লোট আবার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভও একটা ফ্লোট তার মানে ফ্লোট বা ডাবল এরা সবাই কি বলা যায় মানে পূর্ণ সংখ্যা হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইন্টেজার ডেসিমাল হতে পারবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এই সোজা কথা এনিভাই আমরা ডাবলটাই মধ্যে কেটে দিই কারণ ডাবলটা আমাদের ভবিষ্যতে লাগবে এখন লাগবে না সো আমরা ইন্টেজার ফ্লোটের মধ্যে থাকি তৃতীয় যে জিনিসটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সবসময় লাগে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং ইউ নো অ্যাবাউট স্ট্রিং ওয়াট ইজ স্ট্রিং স্ট্রিং মিনস এক বা একাধিক ক্যারেক্টারের সমন্বয় যেটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে থাকে যেমন এটা হতে পারে এ বি সি ডি এটা হতে পারে হ্যালো এটা হতে পারে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা হতে পারে পুরো একটা সেন্টেন্স এটা হতে পারে পুরো একটা প্যারাগ্রাফ তার মানে ডাবল কোটেশনের মধ্যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমরা যা কিছু রাখি সেটাই হচ্ছে স্ট্রিং যেমন স্ট্রিং এর একটা উদাহরণ যদি দেই ফর এক্সাম্পল এই যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে যদি আমার নামটাকে আমি রাখি যেমন আমি যদি এখানে বলি জুবায়ের তাহলে জুবায়ের হচ্ছে একটা স্ট্রিং আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে যদি এভাবে একটা ক্যারেক্টার রাখি এ তাহলে এ একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এ বি সি তাহলে এ বি সি একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এই তিনটা ডেটা টাইপ আমরা এই মুহূর্তে জেনে রাখি কারণ এই তিনটা ডেটা টাইপ নিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে যত সব হিসাব নিকাশ করা শুরু করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকবার যদি একটু সামারি দেই ইন্টেজার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেমন ওয়ান টু থ্রি ফাইভ যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ফ্লোট হচ্ছে ভগ্নাংশ দশমিক ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাঁচ বাই দশ যে কোনো বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটাও ফ্লোট হইতে পারে যে কোনো ভগ্নাংশ দশমিক ফ্লোট ঠিক আছে স্ট্রিং হচ্ছে কি স্ট্রিং হচ্ছে ডাবল ডাবল কোটেশনের মধ্যে থাকা এক বা একাধিক ক্যারেক্টারের সমন্বয় তাই তো সো এটা হচ্ছে তিনটা এবার আসেন যে এই ইন্টেজারকে আমাদের জাভাতে বা অ্যান্ড্রয়েডে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে ইন্টেজারকে আমাদের অ্যান্ড্রয় অ্যান্ড্রয়েডে প্রকাশ করা হয় আইএনটি দিয়ে আইএনটি এই ডেটা টাইপটাকে ইন্ট মানে প্রথম তিন অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় ইন্ট ঠিক আছে ফ্লোটকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় ফ্লোটকে প্রকাশ করা হয় এফ এল ও এ টি ফ্লোট কিন্তু ছোটো হাতের স্মল লেটারে লিখতে হয় এভাবে হচ্ছে জাভাতে বা অ্যান্ড্রয়েডে ফ্লোটকে ব্যাটার
प्रकाश करते हैं तर मान इंटेजार के प्रकाश करते हैं कि दिए आई एन टी दिए आई एन टी इंट फ्लोट के प्रकाश करते हैं कि भाव फ्लोट युटा जिस जिस नम्बर नहीं खेला तो युटा जिन ही छोटो हाथ कैपिटल बाकी जावर जो कि सब किस बड़ो हाथ जमन बाटन के कि दिए प्रकाश करी बाटन के बाटन दिए प्रकाश करी जावर जत किस आज सब ये दुईटा जिस हे भेरि कमन सो हमें ऊपर दुईटा जिस नहीं आल्टिमेटली क्च करब अलरेट सो एबार आसें इंटेजार के प्रकाश कर आई एन टी दिए तै तो एखीजे कि भाव एक वारिएबल डिक्लेयर करते हैं बोलें तो मन आज अपन वारिएबल डिक्लेयर करा शुरूते लिखी डेटा टाइप स्पेस दिए वारिएबल नाम लिखी एभ तो सेमिक्लोन दी एभवे एक वारिएबल डिक्लेयर करते हैं ना सो नाओ हमें जो एक इंटेजार वारिएबल डिक्लेयर करी फर एक्साम्पल इंट छोटो हाथ ठीक है इंट फर एक्साम्पल एन एन ओन नम्बर इंट काउंट सेमिक्लोन तेल बोलें तो काउंट की आल्टिमेटली काउंटा तेल की ये काउंट हे एक वारिएबल जार डेटा टाइप हे पूर्ण संख्या विषय क्लियर आगे दिन मत ही जो एक बाटन के डिक्लेयर करना जो बाटन बी ओन सेमिक्रोन एक बाटन के जो डिक्लेयर कर बाटन बी ओन वारिएबल के डिक्लेयर कर मैं बी ओन हे एक बाटन डेटा टाइप तै तो एक बाटन वारिएबल सेम भाव इंटेजार के जो डिक्लेयर करब इंटेजार वारिएबल डिक्लेयर करब तर शुरूते डेटा टाइप लिखब और इंटेजार के प्रकाश कर एंड्रएडे जाभाते इंट दिए आई एन टी छोटो हाथ आई एन टी तै तो इंटेजार काउंट वेल आप गत दिन आलोचना कर जो हमें एक वारिएबल डिक्लेयर करी काउंट वारिएबल डिक्लेयर करी तक कि आल्टिमेटलि स्क्रिने स्क्रिने कि बला जाए काउंट नामे काउंट नामे इनविजिबल इनविजिबल एक फाका स्थान शून्य स्थान तैरी हो जाए तै तो जेटा चोखे देखते पाईना तमें जो बी इंट काउंट तक काउंट नामे एक जगह बा इनविजिबल स्पेस तैरी हो गए आप चो देखते तै तो स्पेसटार मध्य मुहूर्त क्या आज है फाका शून्य जैगा आज नाल व्यलू आज कि नहीं ठीक है वेल एबारे जो एबार यटर मध्य ठीक है एबारे काउंटर मध्य हमें एक डेटा दीब जो मना आज गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड कि प्ले बय दिए वारिएबल देखे गार्ल गार्लफ्रेंड एसान कर तो एबारे काउंट इक्ुअल टू एखे कि दीब बोलें तो काउंटर मध्य ये काउंट वारिएबल मध्य हमें कि व्यलू असाइन करते पर फाइव पॉइंट फाइव असाइन करते पर रईट हाँ एक अपना जवाब दें तो जरा मुहूर्त देखें इंट एक इंट वारिएबल डिक्लेयर कर लाउंट काउंट नाम एक इनविजिबल स्पेस तैरि हलो फाका जैगा एबारे फाका जैगार मध्य हमें एक व्यलू रखब सो काउंट इक्ुअल टू फाइव पॉइंट फाइव रखलम कि रईट ना कि रंग अपना एक रईट सो ए बाप्पी हमारे साथ जयन कर डबल कोटेशन मध्य जाए स्ट्रिंग या इम मुस्तफा नजमुल भाई जयन कर सठीक नय कारण पुण्य एट पुण्य संख्या ना अच्छा साथ कमेंट कर देखते आलिफ खान रिफात बोल से हे एरे एरे भाई को डेटा टाइप ना स्ट्रिंग अन कैंड अफ कैरेक्टर टाइप एरे राहत भाई आपना के बोलते अपनी मन है एरे टेरे पुरो बेपारो तो जे जेने क्लस करते आसान सो अपार जो एक छोट कथा बोली ह्वाट इज एरे एरे की जिन से मुहूर्ते जरा देखे बजे ये मुहूर्ते जरा क्लस कर ता एर नाम गंध जीवने शुने नाई सो यू गाइज अपना जो वे शिखे आसान से फलाइते आसान ना प्लीज हमें यहाँ एक कारण अभी इ एकदम बेसिक लेवेले एम भाव सीम्प्लीफाई कर ट्राई करते जाते जी जैगाटा जी जैगाटा डेटा टाइप जेखने डेटाटा दीची जाते एकदम बिगिनार लेवेले जरा आज ताइने डेटाटा बसाते परे ठीक है हमें जो एक् बोली एट एक एरे टाइप सो किऊ मैं ह्वाट इज एरे ह्वाट इज दिस लाइक सवार माथार ऊपर दिए जाए सो हमें जस्ट एखे तक जो स्टेप बह स्टेप गाइड करते ही एक फलश्रुति कि जिन एकदम बेसिक लेवेले कि जिन एकदम बेसिक लेवे तर स्टेप बह स्टेप तक सामने नहीं जा फलश्रुति ता क्यों प्रत्येक जिन कि बला जाए बुझे ता से एकदम सहज भाई अप्लाई कर दीचे 
পুরনো অনেক কিছু না জেনে কারণ আমাদের এই লাইফটা যারা করছে তাদের ম্যাক্সিমামই দেখা গেছে যে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং না তারা বেসিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জেনে আসেনি তো তাদেরকে বাইনারির গল্প তাদেরকে অ্যারের গল্প ফলায় লাভ নেই সো তাদের সাথে সেইভাবে ইন্টারাক্ট করতে হবে যেটা তারা বুঝতে পারে যেমন গতদিন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম সেখানে আমি প্লে বয় নামে একটা ভ্যারিয়েবল ধরেছিলাম হ্যাঁ প্লে বয় সে প্লে বয়ের মধ্যে আমি তাকে গার্লফ্রেন্ড অ্যাসাইন করেছিলাম সো ইউ গাইস ক্যান ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ স্টুপিড সো ইয়াস উই আর স্টুপিড সো আমরা ইউ নো মানে একদম বিগিনারদের একটা বেসিক লেভেল দিয়ে তাদেরকে দিয়ে অ্যাপস তৈরি করানো দিস নট ইজি টাস্ক সো আমি আশা করি যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমার আলোচনাকে এটাকে আপনার সংজ্ঞায়িত করার কিছু নাই অলে সো আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা কাউন্টের মধ্যে একজন সঠিক জবাব দিয়ে দিয়েছে অলে সো কাউন্টের মধ্যে একজন সঠিক জবাব দিয়ে দিয়ে যে এটা পূর্ণ সংখ্যা না তাই এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অ্যাসাইন করা যাবে না তার মানে এখানে আমরা অ্যাসাইন করতে পারি টেন নাইন রাইট যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমরা অ্যাসাইন করতে পারি টোয়েন্টি এরকম আমরা যে কোনো কিছু অ্যাসাইন করতে পারি তাই তো তো সেমভাবে আমরা যদি একটা ফ্লোট ধরি ফ্লোট ভ্যারিয়েবল ধরি সো ফর এক্সাম্পল ফ্লোট এটাকে আমরা ধরলাম এফন ফর এক্সাম্পল সো এফনের মধ্যে আমরা কি করতে পারবো এফনের মধ্যে আমরা এফন ইকুয়াল টু এফন ইকুয়াল টু আমরা এফনের মধ্যে যে কোনো দশমিক ভগ্নাংশ অ্যাসাইন করতে পারবো যেমন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তাহলে কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এই এফনের মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে নিতে পারবো তাই তো এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ডেটা টাইপ এবং সেটার আলটিমেটলি ব্যবহার এটা এবার আসেন যে এই ডেটা টাইপগুলো আমরা জাভাতে কীভাবে ব্যবহার করবো এবং আজকে কেন এই ইন্টেজার এবং ফ্লোট ভ্যারিয়েবল বা ডেটা ডেটা টাইপ নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বললাম কারণ আজকে আমরা যে ক্লাসটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা এই ক্লাসের শেষে আজকে একটা ডিজিটাল তসবি তৈরি করব ঠিক আছে ডিজিটাল তসবি তৈরি করবো এবং সেটার জন্য এই ইন্টেজার বা ফ্লোটের এই বেসিক ব্যাপারটা বেসিক নলেজটা আপনাদের থাকা জরুরি ছিল অল রাইট সো আমরা যদি আমাদের জাভা কোড যেভাবে লিখতে হয় আপনাদেরকে আগেই আমি বলেছি যে জাভা কোড আমাদেরকে লিখতে হয় নো আমরা অনক্রিয়েট বান্ডেল অনক্রিয়েটের মধ্যে এই সেকেন্ড ব্যাকেট এবং এই সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে মেইনলি আমাদের মেইন যে এখনকার কোডগুলো সেই কোডগুলো লিখছি এবং আমরা গ্লোবালি ভ্যারিয়েল ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি কোথায় এই উপরের দিকে তাই তো এই জায়গাটায় তো এবার আসেন এখানে যদি আমি একটা ইন্টেজার ডিক্লেয়ার করি ইন্টেজার আই এন টি হ্যাঁ এটার নাম দিলাম আমি কাউন্ট তাই তো তাহলে কাউন্ট নামে কি ইনভিজিবল আমরা যেভাবে আলোচনা করলাম কাউন্ট নামে ইনভিজিবল এরকম একটা বাক্স বা একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে সো এবার আসেন এই কাউন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যদি আমি সেট কন্টেন্ট ভ্যার পরে এসে আমরা যখন কোড করব তখন যদি আমি বলি যে কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট ইকুয়াল টু রাইট কাউন্ট ইকুয়াল টু টেন তাহলে বলেন তো প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে এই কাউন্ট ইকুয়াল টু টেন এই লাইন ক্রস করে যাবে তখন এই কাউন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আলটিমেটলি থাকবে কত দশ কাউন্ট ইকুয়াল টু টেন দশ থাকবে তাই তো এবার আমি যদি বলি কাউন্ট ইকুয়াল টু টেন প্লাস টোয়েন্টি তাহলে বলেন তো ইন্টেজার আই মিন কাউন্ট হচ্ছে একটা ইন্টেজার টাইপ ডেটা টাইপ ইন্টেজার টাইপ ভ্যারিয়েবল এই লাইন যখন প্রোগ্রাম অতিক্রম করে এই লাইনে আসবে প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে আসবে তখন এই কাউন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে থাকবে কত দশ আর বি যোগ করে যে যোগফল হয় সেই যোগফলটা থাকবে হচ্ছে এই কাউন্টের মধ্যে তার মানে এই কাউন্টের মধ্যে থাকবে তিরিশ এভাবে আমরা এই এই জিনিসপত্র বা এই ফ্লোড বা ইন্টেজারকে মানে গাণিতিক ইসের মধ্যেও সংজ্ঞার মধ্যেও নিয়ে যেতে পারি যোগ বিয়োগের মধ্যেও নিয়ে যেতে পারি তাই তো সো আমি সেমভাবে যদি আমি বলি ফ্লোট একটা ফ্লোট ধরলাম আমি ফ্লোট এফ ওয়ান ঠিক আছে এবার যদি আমি বলি এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাই সরি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাই এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই সাইন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফর এক্সাম্পল অল রাইট সো আমরা কিন্তু এখানে যে কোনো একটা কিছু ইউ নো যোগ বিয়োগ বা এরকম কিছু করে ফেলতে পারি ফ্লোট এফ ওয়ান সো অল রাইট সো আমরা আজকে ইন্টেজার নিয়ে বেসিক্যালি কাজ করব সো আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ডিজিটাল একটা তসবি তৈরি করব এই ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল ইউ নো ইন্টেজার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করার মাধ্যমে এটাই হচ্ছে আমাদের মেইনলি আজকের আলোচনা বা শেখার বিষয় ওয়েল সো আমরা আজকে ডিজাইনটা ফার্স্টে করে আসি একটু আমরা ডিজিটাল তসবি বলতে কি বোঝাচ্ছি ইউ নো ডিজিটাল তসবি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ইউ নো আপনারা দেখেন যে গুগলে যদি আমরা যাই আমরা দেখতে পাবো ডিজিটাল তসবি আমরা বাজারে এই ধরনের তসবি কিন
আপনারা দেখেছেন যে আমাদের মুরব্বি যারা দাদারা আছে বা দাদিরা আছে তারা কিন্তু এই ধরনের তসবি ব্যবহার করে তারা কি করে তারা এই ধরনের তসবি দিয়ে দেখবেন যে একশো বার দুধ শরীফ বিভিন্ন রকম সুরা কালাম এগুলো পড়ে তাই তো এবং তারা দেখবেন যে এটা চেপে 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 এরকম হিসাব রাখে যে কতবার সে কোন দুধটা পড়ল ঠিক আছে আবার এই যে এই এই পাশে একটা ছোট বাটন দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে রিসেট বাটন মেবি এই রিসেট বাটনে ক্লিক করলে আবার ওটা শূন্য হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে তসবি ডিজিটাল রূপ যারা ওই দোয়া কালাম পড়ে তাদের জন্য এখন এই জিনিসটা যন্ত্রটা বিশ তিরিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে না কিনে আমরা যদি অ্যাপসের মধ্যে এটা করতে পারি তাই তো ডিজিটাল তসবি সেটাই আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি সো আমরা অলরেডি বেসিক বা এই পুরোনো বেসিক এটা করার জন্য যা যা করতে হয় সেটা জেনে গেছে তো আমরা জাস্ট ডিজাইনটা আজকে করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্ক্রিনে জাস্ট একটা ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লে আউট রয়েছে সো আমরা একটা ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লে আউট রয়েছে এই লিনিয়ার লে আউটে আমরা যে ডিজিটাল তসবি তৈরি করার জন্য যে ডিজাইনটা সেই ডিজাইনটা করবো তারপরে আমি আমরা যে ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল দিয়ে সেটাকে মানে কি বলা যায় সেটাকে কমপ্লিট করব অল রাইট সো আমরা আমাদের স্ক্রিনে কি করছি আমরা প্রথমে একটা বাটন নিচ্ছি ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল এই বাটনটা হচ্ছে অ্যাড অন এইটাতে ক্লিক করলে এক করে বাড়বে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল এই বাটনের রাইট সো এই বাটনের মধ্যে টেক্স হিসেবে আমি দিলাম হচ্ছে অ্যাড ওয়ান তার মানে এক করে বাড়বে এই বাটনে ক্লিক করলে এক করে বাড়বে রাইট মাঝখানে আমরা একটা টেক্স ভিউ নেই মাঝখানে একদম মিডিলে এটার পরে এই টেক্স ভিউ টেক্সের মধ্যে ফর এক্সাম্পল আমি ইনিশিয়ালি শূন্য রেখে আসি এবং আমরা যেটা করি আমরা একটু ডিজাইন করে আসি সেটা হচ্ছে যে এটা টেক্স সাইজটা একটু বাড়িয়ে আসি আর নয় টেক্স সাইজ টেক্স সাইজ হচ্ছে থার্টি এসপি ফর এক্সাম্পল অথবা থার্টি ফাইভ আর একটু বড় নিয়ে আসি অ্যান্ড্রয়েড টেক্সটাইল হচ্ছে বোল্ড আমরা অ্যান্ড্রয়েড গ্রাভিটি দিয়ে দিই মিডলে সেন্টারে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড অন আমরা একটা বাটন নিলাম এটার মধ্যে টেক্স হিসেবে দিলাম অ্যাড অন এরপর একটা টেক্স ভিউ নিলাম এই টেক্স ভিউটার মধ্যে আমি ইনিশিয়ালি শূন্য অ্যাসাইন করলাম বুঝতেই পারছেন যে অ্যাড অনে ক্লিক করলে শূন্য এক এক বাড়বে এক হয়ে যাবে এক দুই হয়ে যাবে দুই তিন হয়ে যাবে বা এক করে বাড়বে আমরা সেকেন্ডলি লাস্টে আর একটা বাটন নেব এই বাটনের মধ্যে ফর এক্সাম্পল আমরা সাব ওয়ান এই বাটনের নাম আমরা দিলাম ধরেন সাব ওয়ান তার মানে এই বাটনে ক্লিক করলে সাবট্রাক্ট মানে বিয়োগ করে দিব এক করে কমে যাবে ঠিক আছে আমরা নিচে আর একটা বাটন নিতে পারি একদম লাস্টের দিকে সে বাটনের নাম দিলাম হচ্ছে রিসেট রাইট সো রিসেট বাটনে ক্লিক করলে আমরা চাচ্ছি যে শূন্য এক দুই তিন চার যাই থাকুক সেটা শূন্য হয়ে যাবে রিসেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি কাজ তাহলে আমরা যে ডিজিটাল তসবিটা বানাতে চলেছি সেটা আলটিমেটলি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় যে ডিজিটাল তসবি সেটার একটা ডিজিটাল রূপ তাই তো সো এখানে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বাটনে ক্লিক করলে এক করে বাড়িয়ে দেব এই যে যে টেক্সট ভিউ এটার মধ্যে আমরা ডিসপ্লে করব শূন্য হয়ে যাবে এক এক হয়ে যাবে দুই সাবের অনেক ক্লিক করলে এক করে কমে যাবে রিসেট বাটনে ক্লিক করলে একদম শূন্য হয়ে যাবে তাই তো অল রাইট সো এবার আমরা যদি এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি তাহলে আমি আগে আগেই বলেছিলাম যে আমাদের এই সব কিছু নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমত আমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই তাদের আইডিটা আগে থেকে কনফার্ম করে আসতে হবে এবার আসেন অ্যাডের আইডি আইডি ক্লিক আইডি দিব আমরা কি এটার আইডি দিলাম অ্যাড বাটন ফর এক্সাম্পল এই অ্যাড অ্যাড আইডি দিলাম অ্যাড বাটন এই যে যে মাঝখানে টেক্সট ভিউটা যেখানে আমরা ডিসপ্লে করব আমাদের ভ্যালুটা এটার নাম দিলাম ফর এক্সাম্পল টিভি ডিসপ্লে টিভি ডিসপ্লে রাইট সো আমরা চতুর্থ সাব বাটন এটার আইডি দিলাম ফর এক্সাম্পল সাব বাটন সো রিসেট বাটনের আইডি দিলাম আমরা রিসেট বাটন ওয়াই সবার আইডি সিলেক্ট করা হয়ে গেল অ্যাড বাটনের আইডি অ্যাড বাটন টিভি ডিসপ্লে এটার আইডি এটার আইডি সাব বাটন এটার আইডি রিসেট বাটন তাই তো এখন আমরা চাচ্ছি এই বাটনে ক্লিক করলে এক বাড়বে সাব বাটনে ক্লিক করলে এক করে কমবে রিসেট বাটনে ক্লিক করলে এক করে মানে কমবে বাড়বে না একদম শূন্য হয়ে যাবে 
তাই তো এই পুরো কাজটা করতে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি আমাদের জাভা কোডের মধ্যে এই সবাইকে পরিচয় করায় দেওয়া একটা দুইটা তিনটা বাটন নেওয়া তাদেরকে পরিচয় করায় দেওয়া একটা টেক্সট দুই নেওয়া তাদেরকে পরিচয় করায় দেওয়া তাই তো সো আমরা এই কাজটা যদি করি তাহলে আমরা একটা তিনটা বাটন নিব একটা একটা ধরলাম অ্যাড বাটন কামা আর একটা ধরলাম আমরা সাব বাটন কামা আমাদের আরও একটা বাটন আছে সেটা হচ্ছে রিসেট বাটন রিসেট বাটন তাই তো তিনটা বাটন আমরা ধরে নিয়েছি দ্বিতীয় কাজ কি হবে আমাদের বাটনগুলো গ্লোবালি ধরে নিলাম ওপরে ধরে নিলাম সো আমরা এখানে এসে সেট কন্টিনিউয়ের পরে এসে দ্বিতীয় কাজ হবে আমাদেরকে এদেরকে পরিচয় করা দেওয়া সো অ্যাড বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট অ্যাড বাটন সাব বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট সাব বাটন তাই তো দ্বিতীয় বাটনটাকে আমরা পরিচয় করা দিলাম রিসেট বাটনকে আমরা পরিচয় করা দেবো রিসেট বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট রিসেট বাটন তাই তো তিনটা বাটনকে আমরা পরিচয় করা দেবো বাকি থাকলো কে বাকি থাকলো একটা টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লে চলো এবারে টিভি ডিসপ্লেটাকে পরিচয় করাই দেই সো আমরা প্রথমে একটা টেক্সট ভিউ ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসি টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লে ফর এক্সাম্পল সেম ধরতেছি আমি আইডিতে যেভাবে ধরেছি সেম ধরতেছি যাতে কনফিউজ না হয় সো টিভি ডিসপ্লেকে এবার পরিচয় করা দেবো টিভি ডিসপ্লে ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট টিভি ডিসপ্লে অলরাইট সো এই হচ্ছে আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ হয়ে গেল রাইট সো এবার আমি কি চাচ্ছি অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে কিছু একটা ঘটবে তাই তো এবং সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই অ্যাড বাটনে অন ক্লিক লিসনার বানাইতে হবে না এবং এটা কতদিনই আমরা শিখেছি অ্যাড বাটন ডট সেট অন ক্লিক লিসনার রাইট নিউ ভিউ ডট অন ক্লিক লিসনার আমরা একটা অ্যাড বাটনের অন ক্লিক লিসনার নিয়ে নিলাম এবং এই অ্যাড বাটনের মধ্যে আমি এমনভাবে কোড করব এখানে এমন কিছু কোড লিখবো যাতে করে টিভি ডিসপ্লের মধ্যে টিভি ডিসপ্লের মধ্যে এক করে বাড়ে তাই তো তার মানে এক করে বাড়তে থাকে এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে যাতে সেটা দেখা যায় এই অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে সেই ঘটনাটা আমি ঘটাতে চাই সো আমরা একটু কমেন্ট করি দেখি কি কারা কারা জয়েন করেছে জসিম উদ্দিন বলছে পিছনে দুইটা ক্লাসের প্র্যাকটিস করতে পারেনি ইব্রাহিম হানিফ ভাই বলছে এভাবে না বুঝালে কখনোই বুঝতাম না ভাই ইয়া থ্যাংক ইউ ইব্রাহিম ভাই এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ভাই আসলে কি দেখেন বোঝানোর অনেক ওয়ে আছে অনেক ওয়ে আছে একটা হচ্ছে খুব থিওরিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে এখন থিওরিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল কাদের জন্য সেটা হচ্ছে যারা আলটিমেটলি একদম থিওরি পড়ে বেসিক ক্লিয়ার করে সামনের দিকে আগাচ্ছে তারা এত ডিপে যেয়ে বুঝবে বাট আলটিমেটলি আপনি কোর্ট করতে আসছেন ফর এক্সাম্পল আপনি একদমই বিগিনার ইভেন আপনি কমার্সের স্টুডেন্ট বা আর্টসের স্টুডেন্ট সো হাউ কাম যে আমরা তখন খুব কঠিন করে একটা জিনিস আই মিন থিওরিটিক্যালি গেলে এটার ফলাফল শূন্য আসে সবসময় ইয়া বিশ্বাস ভাই জসিম আলী আকবর ভাই বলছে প্রিয় যুবার ভাই আমি আপনার ছোট ভাই আপনার শিক্ষা মানে বৃদ্ধি করছে স্বপ্নে পূরণে আসা রইল আপনার জন্য অবিরাম ভালোবাসা থ্যাংক ইউ আলী আলী আকবর ভাই ওকে জসিম উদ্দিন ভাই বলছে খুব খারাপ লাগতেছে কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চলে আসতে হলো বিদ্যুতের প্রবলেমের কারণে হ্যাঁ জসিম উদ্দিন ভাই আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দেবো ইনশাল্লাহ তখন দেখে নেবেন অলরাইট সো অনেকেরই দেখছি দেখতেছি প্রবলেম হচ্ছে অনেকেই গ্রামে আছে তো যাই হোক আমাদের ইউটিউবে থাকবে আর কাউ থাকবে ভিডিওগুলো ইনশাল্লাহ দেখে নেওয়া যাবে অলরাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আমরা অ্যাড বাটনের জন্য একটা অনক্লিক লেসনার করেছি এখন আমাদের আলটিমেটলি উদ্দেশ্যটা কি আমাদের আলটিমেটলি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে এই এই কিছু একটা মানে এক করে যাতে বাড়ে রাইট এক করে যাতে বাড়ে এটা যদি আমরা আলটিমেটলি করতে চাই এটা যদি আমরা আলটিমেটলি করতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা একটা ভিজুয়াল কল্পনা করি ফর এক্সাম্পল আমরা পূর্ণ সংখ্যা নিব ঠিক আছে যেহেতু এক করে বাড়ানো পূর্ণ সংখ্যা নিব ফর এক্সাম্পল এই পূর্ণ সংখ্যাটা নাম দিব আমরা কাউন্ট ঠিক আছে নাম দিব আমরা কাউন্ট সো কাউন্ট নামে যদি আমি একটা ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল ধরি কাউন্ট নামে তাহলে আপনারা দেখবেন যে স্ক্রিনের ব্যাক এন্ডে কাউন্ট নামে একটা ফাঁকা বা শূন্য জায়গা বরাদ্দ হবে তাই তো কাউন্ট নামে একটা শূন্য জায়গা বরাদ্দ হবে অনলাইন এবার যদি আমি একটা শূন্য জায়গা বা ফাঁকা জায়গা কাউন্ট নামে বরাদ্দ পাই 
এখন আমি কাউন্টের মধ্যে ইজিলি একটা পূর্ণ সংখ্যা রাখতে পারবো না সো এখানে আমি পূর্ণ সংখ্যা রাখলাম ফর এক্সাম্পল শূন্য ঠিক আছে এখানে আমি পূর্ণ সংখ্যা ধরেন রাখলাম হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা শূন্য রাখলাম এখন কাউন্টের মধ্যে যদি পূর্ণ সংখ্যা আমি শূন্য রাখি এবার আমি বলতে পারবো না যে শূন্যর মধ্যে এই কাউন্ট যেহেতু একটা ভ্যারিয়েবল এবং আমরা প্লে বয়ের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম না যে একটা ভ্যারিয়েবলের মানে যে কোনো সময় তার ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারে তার মানে এই কাউন্ট যে কোনো সময় তার ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারবে এবং অবশ্যই তাকে পূর্ণ সংখ্যা দিতে হবে তাহলে এই কাউন্টের মধ্যে আমি যে কোনো সময় শূন্যকে এক বানায় দিতে পারবো না একে দুই বানায় দিতে পারবো দুইকে তিন বানায় দিতে পারবো তাই তো তার মানে এই জায়গার মধ্যে আমি যে কোনো একটা ভ্যালু রাখতে পারতেছি একটা একটা ইন্টারজার ভ্যারিয়েবল নিলে সেখানে আমি যে কোনো ধরনের পূর্ণ সংখ্যা রাখতে পারতেছি এবং সেই পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা কি করব আমরা যদি এই টেক্সটবির মধ্যে দেখাই দেই এবং আমরা এই বাটনে ক্লিক করলে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে যদি আমরা এই পূর্ণ সংখ্যাকে এই কাউন্টের ভ্যালুকে এক করে বাড়াই দেই শূন্য যদি এক হয়ে যায় এক যদি দুই হয়ে যায় দুই যদি তিন হয়ে যায় এভাবে যদি এক করে বেড়ে যায় সাব বাটনে ক্লিক করলে যদি ঠিক এই এই কাউন্টের সরি এই কাউন্টের ভ্যারিয়েবলটাই এক করে কমে যায় তিন দুই হয়ে যায় দুই এক হয়ে যায় এক শূন্য হয়ে যায় এভাবে যদি এক করে কমে যায় তাই তো রিসেট বাটনে ক্লিক করলে এই কাউন্টের মধ্যে যাই থাকুক সেটা যদি শূন্য হয়ে যায় তাই তো তাইলে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি এই কাউন্ট ভ্যারিয়েবলটাকেই কাজে লাগাতে পারছি আমাদের পুরো এই টোটাল কাজটা করার জন্য এবং ফাইনালি আমরা কাউন্টের যে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আমরা এই টিভি ডিসপ্লের মধ্যে দেখাই দিব টিভি ডিসপ্লের মধ্যে আমরা সেট টেক্সের মধ্যে এই টিভি ডিসপ্লের মধ্যে দেখাই দেবো তাইলে কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যায় এবার আসেন যখন ইউজার অ্যাড বাটনে ক্লিক করবে তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি করবো এই পুরো কাজটা করার জন্য আমরা অবশ্যই একটা কাউন্ট ভ্যারিয়েবল ধরে আসবো একটা ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল ধরে আসবো তাই তো ইন্টেজার এটা নাম দিলাম কাউন্ট অথবা আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমরা এটার নাম দিলাম কাউন্ট সি ও ইউ এন টি ইন্টেজার কাউন্ট যখনই আমি কাউন্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবল ধরেছি সাথে সাথে কি হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না চোখে ব্যাট কোডের ব্যাক এন্ডে কাউন্ট নামে একটা ফাঁকা বা শূন্য জায়গা তৈরি হয়েছে একটা স্পেস বরাদ্দ হয়েছে তাই তো এবং সেই স্পেসের মধ্যে এই মুহূর্তে কিছুই নাই শূন্য মানে ফাঁকা জায়গা রয়েছে এবার আসেন যখন ইউজার অ্যাড বাটনে ক্লিক করবে তখন আমি কাউন্টের মধ্যে কাউন্ট ইকুয়াল টু শূন্য ছিল এক বানায় দিতে পারি না এক থাকলে দুই বানায় দিতে পারি না দুই থাকলে তিন বানায় দিতে পারি না এভাবে এভাবে যখনই অ্যাড বাটনে ক্লিক করবে তখন কাউন্টের ভ্যালু এক করে বেড়ে যাবে এখন আসেন এই সমান সাইন দিয়ে আমরা আলটিমেটলি কি প্রকাশ করি বলেন তো এই সমান সাইনকে আমি বলেছিলাম অ্যাসাইনিং অপারেটর তার মানে যদি কাউন্ট ইকুয়াল টু আমরা যদি বলি দশ তাহলে কি হবে এই ফাঁকা যায় এই কাউন্টের মধ্যে দশ যে থাকবে তাই তো দশ ঢুকে যাবে আমি যদি বলি দশ প্লাস পাঁচ তাহলে এই কাউন্টের মধ্যে কি ঢুকবে দশ প্লাস পাঁচ এই কাউন্টের মধ্যে ঢুকবে পনেরো তাই তো তার মানে এই কাউন্টের মধ্যে যদি আমি বলি কাউন্ট প্লাস এক তাহলে কি ঢুকবে বলেন তো দেখেন কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট ইকুয়াল টু কথাটার মানে হলো অ্যাসাইন করা তার মানে এই পাশের যে অংশটা আছে আমি যদি এখানে বলি দশ প্লাস এক তার মানে এই দুটো অংশ যোগ হয়ে যোগ ফলটা কোথায় এই কাউন্টের ভিতরে মানে এই ফাঁকা স্পেসটার মধ্যে ঢুকবে তাই তো তাহলে এইটুকু আপনি বাদ দেন এইটুকুর পরে যে অংশটা এই অংশটা ক্যালকুলেটিভ তাই তো এই অংশটা যোগ করে যোগ ফলটা ঢুকবে হচ্ছে এই কাউন্টের মধ্যে এখন এইখানে যদি আপনি বলেন কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস এক তাইলে ঘটনাটা কী দাঁড়ায় ঘটনাটাকে আলটিমেটলি কি দাঁড়ায় ঘটনাটা দাঁড়ায় হচ্ছে কাউন্ট ইকুয়াল টু এই ইকুয়াল টু কথার মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করো কাউন্টের মধ্যে এখানে কাউন্ট মানে হচ্ছে কাউন্টের মধ্যে যা আসে কাউন্টের মধ্যে যা আসে তাই প্লাস ওয়ান এখন কাউন্টের মধ্যে এই কাউন্ট মানে আলটিমেটলি বুঝাবে এই কাউন্টের মধ্যে যা ভ্যালু আসে তাই এখন কাউন্টের মধ্যে শুরুতে ভ্যালু আসে কি কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই মানে শূন্য তাহলে শূন্য প্লাস এক তার মানে হচ্ছে একটা ইন্টেজার ভ্যালু কি হবে যখন কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস ওয়ান দিব আমরা যখন কিছু না থাকবে তখন শূন্য সাথে এক যোগ হয়ে এটা হয়ে যাবে এক যখন এক থাকবে এখানে যখন এক ঢুকবে তখন যখন আবার কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস ওয়ান এটা 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 ক্যালকুলেট হবে তখন আলটিমেটলি এই কাউন্টার মিনিং হলো কাউন্টের মধ্যে ঢুকতেছে এই কাউন্টার মিনিং হলো কাউন্টের মধ্যে অলরেডি এক আসে তাহলে একই সাথে এক যুক্ত হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে দুই যখন কাউন্টের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে দুই পরের যখন আবার এই কাউ এটা কল হবে তখন এই কাউন্টের মধ্যে আলটিমেটলি আসে দুই সো দুই যোগ এক হয়ে যাবে তিন তার মানে এক করে যোগ হবে কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস ওয়ানের মান
सोचा कथा काउंट प्लस प्लस मान हम अटो इनक्रिमेंट बोले काउंटर भैल्यू व इंटेजारटार भैल्यू एक कर बाड़ा दाओ ठीक है इटे दुई भाव लिखते एक काउंट इक्ल टू काउंट प्लस वन एक कर बाड़ा देव अथवा ये लिखते परि जो काउंट प्लस प्लस ठीक है दुईटार जेको एक अपनी लिखते सो काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस मान कि काउंटर भैल्यू जा एक बेड़े जाए दुई हो तीन हो जाए तीन थकले चार हो जाए चार थकले पाँच हो जाए एक बाढ़ते थक सो भू तो बेड़े गलो काउंटर मध्य क्योंकि जानी काउंट जी व्यारिएबल मध्य जो घटना घटते से क्योंकि बैकेंडे घटते से चोखे देखते पड़ते उद्देश्य हे एपसर मध्य स्क्रिने टी डिसप्लेर मध्य इटे शो करा देखान तो टी डिसप्लेर मध्य ये देखाते हमें कि करते हैं कि टी डिसप्लेर मध्य देखा दीते हैं तै तो टी डिसप्ले अलरेडी डिक्लेयर कर आसो पर सो टी डिसप्लेर मध्य जो देखाते चाहिए करते हैं एरक टी डिसप्ले डट सेट टेक्स सो डट सेट टेक्स और टी डिसप्ले आल्टिमेटली हम स्ट्री खाए एके दीते हैं स्ट्री सो जेहेतु एखे स्ट्री हिसाब से कि बला जाए ये काउंट के स्ट्री कन्भार्ट कर दें ये टी डिसप्लेर मध्य सेट करब सो ये प्लस सैन दिए लिखब हे काउंट तर मैं काउंटर मध्य जा स्ट्रिंगर साथ स्ट्रिंगर साथ जो प्लस सैन दिए इंटेजार के एड कर देव तक यहाँ प्लस सैनर मान क्योंकि जो वियोग करना प्लस सैनर मान हल मैं दुईटा के एकसाथ करा ठीक है जेमन धरें जो उदाहरण दिए बी एक स्ट्री व्यारिएबल नहीं स्ट्री एस वन इक्ुअल टू जो हाँ इन डबल कोटेशन मध्य हमें जो इटे स्ट्री एस वन इक्ुअल टू हमें जो हेलो तै तो आर जो एक स्ट्री नहीं एस टू इक्ुअल टू वार्ल्ड जो दुटे स्ट्री व्यारिएबल नहीं टू इक्ुअल टू वार्ल्ड सो एबारे जदि और स्ट्री नहीं नाम दिल फर एक्साम्पल एस थ्री एस थ्री इक्ुअल टू जो एस वन प्लस एस टू र्ल मान क्यों दूटा स्ट्री के कख प्लस मान क्यों गाणितिक जो वियोग ना ठीक है जेमन आपनी क्यों पांच प्लस दस दी पंदो दुईटा इंटेजार के जो वियोग कर ले वियोग क्योंकि दूटा स्ट्री के जो वियोग कर मान हलो युजन एकसाथे हो गल युजन मैच हो गल एकसाथे करा स्ट्री स्ट्री के मैं प्लस सैन दिए एकसाथे है जबाते सो हमें जो इटे ये दी तेल ये आउटपुट आल्टिमेटली स्ट्री पा से स्ट्री देखते एरक हेलो वार्ल्ड ए रकम तर मैं एस थ्री हो एस थ्री व्यलू है ये हेलो वार्ल्ड एट एस थ्री व्यलू ठीक है कारण कि एस ओन हेलो और एस टू वार्ल्ड दुईटा एकसाथे जुक्त हो गए एबार एस ओन एस ओन जो हेलो हेलो है फर एक्साम्पल एस ओन जो हेलो हेलो दिए स्पेस दिल एक वार्ल्डर एस टू एर मध्य हमें स्ट्री हिसाब से पाँच दिए दिल स्ट्री हिसाब से जो पाँच फाइव ये काउंटारे रखी तेल कि फाइव आल्टिमेटली को इंटरेस्ट है पूर्ण संख्या हे ना ये फाइव आल्टिमेटली कैरेक्टर हिसाब से रिप्रेजेंट होने ठीक है तेल आल्टिमेटली एस थ्री एर व्यलू कत एस थ्री एर व्यलू है हे हेलो फाइव ठीक है तर मैं दुईटा स्ट्री जुक्त हुए एक साथ ही तर मैं एक स्ट्री एर साथ इंटेजार फ्लो डबल जे का प्लस सैन दिए जो मिलाइ दी तेल आल्टिमेटली एक साथ ही जाए मिले जाए आसें ये क्षटा कर लम टी डिसप्ले डट सेट टेक्स टी डिसप्ले डट सेट टेक्सर माध्यम छोटो क्षटाई कर लम से हे कि डबल कोटेशन मध्य क्यों रखी हमें फाका जैगा एखे स्पेस दीते अथवा अपनी ये बोलते रिजाल्ट इज रिजाल्ट इज काउंट तर मैंने कि है तेल आल्टिमेटली टी डिसप्लेर मध्य जो टेक्सट लेखा हिसाब से देखते पाब से रिजल्ट इज तर काउंटर मध्य जी व्यलूटा थको से थकुक शून्य एक दुई पाँच जा थकुक से जुक्त हो जाए यहटार साथ जो एखे कि दिए यटार साथ शुद्ध काउंटर जुक्त कर दी तेल आल्टिमेटली क्यों शुदू काउंटर मध्य जो व्यलूटा थको से ही व्यलूटा एखे जुक्त हो जाए क्लियर सो ये आल्टिमेटली लाइन कोड एबार जो एड ऑन के क्लिक करी एक दुईटा तीन टाइम भाव क्लिक करी तेल आल्टिमेटली क्यों घटना घटे बोलें तो ये ऑन क्लिक लिसनार कल है काउंट प्लस प्लस मान कि काउंट इक्ुअल टू काउंट प्लस वन तर मैं काउंटर भैलू एक कर जुक्त हो जाए काउंटर भैलूते शून्य ते प्रथम छो शून्य शून्य हो जाए एक कर मैंने काउंटर भैलू हो जाए वन एवं से परोक्षण टी डिसप्लेर मध्य देखा जाए तो डिसप्लेर मध्य देखते पाब वन 
যখন কাউন্টার ভ্যালু আমরা কি করব পরে আবার রেড বাটনে ক্লিক করব তাহলে কি হবে কাউন্টার ভ্যালু ওয়ান ছিল এক করে বেড়ে গেল মানে হয়ে যাবে দুই টিভি ডিসপ্লের মধ্যে সাথে সাথে আমরা দেখতে পারবো দুই এভাবে অ্যাড বাটনে যতবার ক্লিক করব কাউন্টার ভ্যালু বাড়তে থাকবে এবং সেটা টিভি ডিসপ্লের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের গেল অ্যাড বাটনের কাজ তাই তো এবার এই সেইমভাবে আমরা সাব বাটনের কাজ করাইতে পারবো এই যে সাব বাটন সাব বাটনে ক্লিক করলে আমি চাচ্ছি এক করে এক করে বিয়োগ করব এক করে কমতে থাকবে তাহলে এখানে অ্যাড বাটনের জায়গায় আমি সাব বাটন বসাই দিলেই কিন্তু সাব বাটনের কোড হয়ে গেল তাই তো সাব বাটন ডট সেট অন ক্লিক করছে না সাব বাটন অন ক্লিক করছে না এটা এবার এসে সাব বাটনও যদি কিউ ইয়া হয় তাহলে আমরা সেইমভাবে যেভাবে প্লাসের জন্য করেছিলাম এভাবে আমরা লিখতে পারি না যে কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট ইকুয়াল টু গতবার ছিল কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস ওয়ান এবার আমরা বলতে পারি কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট মাইনাস ওয়ান তার মানে কাউন্টের ভ্যালু যা ছিল সেটা এক করে কমে যাক এক বিয়োগ দিয়ে বিয়োগ দিয়ে সেটা তার মধ্যে অ্যাসাইন করে আবার রাখো তাহলে এইটাকে সংক্ষেপে বলা হয় হচ্ছে কাউন্ট মাইনাস মাইনাস এটাকে বলে অটো ডিক্রিমেন্ট তার মানে এক করে কমানোর জন্য আমরা এই কোডটা ইউজ করি আপনি যে কোনো কোডও ইউজ করতে পারেন কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট মাইনাস ওয়ান লিখতে পারেন অথবা কাউন্ট মাইনাস মাইনাস লিখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে কি হলো আলটিমেটলি যখন ইউজার সাব বাটনে ক্লিক করবে তখন কাউন্টার ভ্যালু এক করে কমে যাবে এবং সাথে সাথে টিভি ডিসপ্লের মধ্যে সেইটা দেখায় দেবে এক কমে যাবে এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে দেখাই দেবে তার মানে এখানে যদি কাউন্টার ভ্যালু থাকে দশ সাব বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে কি হলো কাউন্টার ভ্যালু এক কমে গেল মানে কাউন্টার ভ্যালু হয়ে গেল নয় এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে সেটা সাথে সাথে দেখিয়ে দিল অল রাইট সো সেইমভাবে আমরা রিসেট বাটনের জন্য আমরা সেম অন ক্লিক ক্লেশনারটা ধরে কপি করে আমরা এখানে রাখতে পারি এবং আমরা এখানে অন ক্লিক ক্লেশনের জায়গায় যে আমাদের রিসেট বাটনের জন্য আমরা অন ক্লিক ক্লেশনার বানাচ্ছি সো রিসেট বাটনে ক্লিক করলে আমরা চাচ্ছি কি রিসেট বাটনে ক্লিক করলে আমরা চাচ্ছি এই শূন্য হয়ে যাক কাউন্টের ভ্যালু শূন্য হয়ে যাক এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে দেখা তাহলে কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস প্লাস ওয়ান ও না মাইনাস মাইনাস ওয়ান ও না সো আমি এখানে লিখবো কাউন্ট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কাউন্টের মধ্যে শূন্য রাখো শূন্য অ্যাসাইন করে দাও এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে কাউন্টার ভ্যালু দেখায় দাও তাহলে যখন রিসেট বাটনে ইউজার ক্লিক করবে তখন সাথে সাথে কাউন্টার ভ্যালু হয়ে যাবে শূন্য এবং টিভি ডিসপ্লের মধ্যে কাউন্টার ভ্যালু দেখাবে তার মানে এই ডিসপ্লের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো শূন্য অল সো এবার আমরা আবার একটু সাহস করে ইমুলেটার অন করার চেষ্টা করি ইমুলেটারটা হচ্ছে খুব ভয়ানক অল রাইট সো আলটিমেটলি যদি একটু সামারি করি তাহলে দেখেন আমরা কি করেছি আমরা তিনটা বাটন নিয়েছি অ্যাড বাটন সাব বাটন রিসেট বাটন আমাদের উদ্দেশ্য অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে এক করে বাড়বে টিভি ডিসপ্লের মধ্যে সেটা দেখা যাবে সাব বাটন ক্লিক করলে এক কমবে রিসেট বাটনে ক্লিক করলে শূন্য হয়ে যাবে এই পুরো কাজটা করার জন্য আমরা যে ভ্যারিয়েবল আছে ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল মানে পূর্ণ সংখ্যার যেটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেরকম একটা ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিয়েছি ইন্টেজার ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়েছি কাউন্ট আপনি চাইলে যে কোনো ভ্যারিয়েবল যে কোনো নামে রাখতে পারেন আপনি চাইলে এটার অন্য কোনো নাম দিতে পারেন সো আমরা ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়েছি কাউন্ট এবং কাউন্ট যখনই নাম দিয়েছি সাথে সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাউন্ট নামের একটা ফাঁকা জায়গা আমার জন্য তৈরি হয়েছে তাই তো যেখানে আসলে পূর্ণ সংখ্যা রাখা যায় এবার যখন ইউজার অ্যাড বাটনে ক্লিক করবে তার জন্য এই অ্যাড বাটনের জন্য আমরা একটা অন ক্লিক লেসনার তৈরি করেছি যে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে কী ঘটনা ঘটবে এবার অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে আমরা এক লাইনের একটা কোড মানে লিখেছি সেটা হচ্ছে কাউন্ট প্লাস প্লাস কাউন্ট প্লাস প্লাসের মানে হলো যে ওই যে কাউন্ট যে ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল সেই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা এক করে করে বাড়ায় দাও এক করে বাড়ায় দাও মানে এক বাড়ায় দাও ঠিক আছে কাউন্টের আলটিমেট পূর্ণরূপ হচ্ছে কাউন্ট ইকুয়াল টু কাউন্ট প্লাস ওয়ান সেটাকে আমরা সংক্ষেপে অটো ইনক্রিমেন্ট বা কাউন্ট প্লাস প্লাস এভাবে লিখি আর সো কাউন্টের ভ্যালু তাহলে এক বেড়ে গেল তাহলে এক বাটনে যখন ইউজার ক্লিক করবে কাউন্টের ভ্যালু শূন্য থাকলে এক হয়ে যাবে এক থাকলে দুই হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্স এটা দেখাবে এবং টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্স কী করেছি আমরা স্ট্রিংয়ের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে স্ট্রিংয়ের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে আমরা কী করেছি কাউন্টটা যুক্ত করে দিয়েছি স্ট্রিংয়ের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে কোনো কিছু যুক্ত করার মানে কি যোগ বিয়োগ করা না যোগ বিয়োগ করা না দুইটা স্ট্রিংকে সমন্বয় করা বা স্ট্রিংয়ের সাথে যদি কোনো ইন্টেজার লাগাই দিই তাহলে সারা মানে কনভার্ট হয়ে স্ট্রিং হয়ে যায় তার মানে তারা ডিসপ্লে করার জন্য আমরা এই এই ফর্ম্যাটে যে কোনো স্ট্রিংকে এর সাথে যুক্ত করতে পারি আপনি সরাসরি যদি এখানে কাউন্ট রাখেন তাহলে দেখবেন যে ইরর হচ্ছে না বাট যদি আপনি অ্যাপসটা রান করেন
তাহলে ও স্ট্রিং খাবে তাই ওকে কি করব আমরা স্ট্রিং দিয়ে তার সাথে এই কাউন্টকে যুক্ত করে মানে মানে কাউন্টটাকে কনভার্ট করে স্ট্রিং এ রূপান্তরিত করে নিলাম আমরা ঠিক আছে তো যার যার খাবার তাকে তাকে আমাদের দিতে হবে সো সেম ভাবে সাব বাটনে যখন ক্লিক করছি তখন সাথে সাথে কাউন্ট মাইনাস মাইনাস কাউন্ট মাইনাস মাইনাস হচ্ছে কাউন্টের ভ্যালু যা ছিল তা এক কমায় দাও তো কাউন্টের ভ্যালু যদি দশ থাকে তাহলে নয় হয়ে যাবে সাথে সাথে সেটা টিভি ডিসপ্লের মধ্যে দেখা যাবে রিসেট বাটনে যখন ইউজার ক্লিক করবে তখন কি হবে কাউন্টের ভ্যালু শূন্য কাউন্টের মধ্যে আমরা শূন্য রেখে দিছি তার মানে কাউন্টের ভ্যালু যাই থাকুক শূন্য এক দুই পাঁচ ছয় সেটা কি হবে সেটা হলো আমাদের আলটিমেটলি সেটা কাউন্টের ভ্যালু যাই থাকুক সেটা শূন্য হয়ে যাবে এবং সেটা ডিসপ্লে বক্সের মধ্যে আমরা দেখতে পারব অলরাইট সো লেস ট্রাই টু রান ইট আমরা এটা একটু রান করার চেষ্টা করি ওয়ার ইজ ইউর ইমোলাইটার এই যে আমাদের ইমোলাইটার এখনও কি ইমোলাইটার ইনস্টার্ট হয়নি অলরাইট সো এবার আমরা যদি এটাকে রান করি তাহলে আলটিমেটলি আমরা এমন একটা অ্যাপস দেখতে পারবো যেখানে এরকম একটা ডিজাইন থাকবে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে এখানে এক এক করে বাড়বে সাব বাটনে ক্লিক করলে এক করে কমবে এবং রিসেট বাটনে ক্লিক করে এক করে বিয়োগ হবে অলরাইট সো আমার মনে হয় আমার ইমুলেটারটা আজকে রান হচ্ছে না আমি একটু আগেও রান করেছিলাম ক্লাসের আগে আমি যখন কাজ করছিলাম বাট আজকে এখানে যেহেতু অনেকগুলো সফটওয়্যার চলছে মেবি এটা রান হচ্ছে না সো এটা যদি আপনারা রান করে দেখেন আমি রান করে দেখাতে পারতাম আলটিমেটলি সেম কাজটা হতো অ্যাড বাটনে ক্লিক করার সাথে শূন্য হয়ে যেত এক এভাবে অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে করলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে বাড়তে থাকতো সাব বাটনে ক্লিক করলে কমতে থাকতো এক করে যতবার ক্লিক করবেন তত করে এক করে কমবে আর রিসেট বাটনে ক্লিক করলে শূন্য হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের আলটিমেটলি আউটপুট ঠিক আছে সো এটা আলটিমেটলি এই ডিজিটাল তসবিরই কিন্তু একটা রূপ এই অ্যাপসটা যদি আপনি আপনার সিনিয়র সিটিজেন যারা আছে বাসের মুরব্বী দাদা দাদু বা কাউকে ধরায় দেন তাহলে কিন্তু সেই অ্যাপস দিয়ে এই অ্যাড বাটনে ক্লিক করে হয়তো বা সেখানে বাটনটাকে আপনি একটু বড়ো করে দিতে পারেন যাতে করে কি কী করা মানে বাটনটা যাতে মুরব্বী যদি হয় যাতে করে চাপতে সুবিধা হয় সরি তো যখন সেই কোনো কিছু দূরচ্ছরিপ বা কোনো কিছু পাঠ করবে তখন সে অ্যাড অ্যাড বাটনে ক্লিক করে 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 সে হিসাব রাখবে যে কতবার সে পড়ল সাব বাটনে ক্লিক করে সে প্রয়োজন কমাইতে পারবে তবে রিসেট বাটনে ক্লিক করে সে আবার রিসেট করে নিতে পারবে ঠিক আছে মেবি এই যে ডিজিটাল তসবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটাতে মেবি দুইটা অপশনই আছে একটা হচ্ছে অ্যাড বাটন এক করে বাড়ানো আর রিসেট বাটন হচ্ছে এক মানে শূন্য করে দেওয়া এখানে কমানোর কোনো সুযোগ নেই সো আমরা কমানোটাও দেখিয়ে দিলাম এই হচ্ছে আজকের ক্লাস আজকে আরও অনেক কিছু করানোর ইচ্ছা ছিল আমার কেন্দ্রে নিয়ে আজকে মাথাটা একটু গরম হয়ে গেল মানে আমি বুঝতে পারলাম না আসলে ওকে সো দেখি কারা কারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এম ডি মুসাব্বির হাজি হাই ভাইয়া হাওয়ার ইউ আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আলামিন হোসেন বলছে ভাই ফোনের স্ক্রিন তো পিসিতে দেখা যায় না না ইমুলেটার আমরা অন করার চেষ্টা করছিলাম আলমিন ভাই সো আমার এখানে যেহেতু অনেকগুলো সফটওয়্যার চলছে সামহাও আমার ইমুলেটারটা আপনারা তো সবাই অলরেডি জানেন যে ইমুলেটার অনেক ভারী একটা জিনিস এটাতে কাজ করা খুবই ইয়া হয় আর আমার এখানে যেহেতু অনেকগুলো রেকর্ডার এটা সেটা লাইভ স্ট্রিমিং অনেক কিছু চলতেছে মেবি নিতে পারতেছে না যদিও আমার র্যাম আট জিবি মোটামুটি নিতে পারার কথা বাট তাও মেবি লোডটা নিতে পারতেছে না যে জন্য ইয়া হচ্ছে না আর কি रहमान भाई भाई स्क्रीन खोला देखा जा भाई मेबी अपना नेटवर्क कारण पर जो स्ट्रीमिंग शेष हो जाए तक ठीक हो जाए এম ডি মাজারুল হক বলছে অনেক জটিল বিষয়কে সহজভাবে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ ইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাজারুল ভাই শাহিম শেখ বলছে অপুলস্কার আমাদের সাথে জ্ঞান করেছে অপুলস্কার হচ্ছে কাকু খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ইমন মুস্তফা নাজমুল ভাই জয়েন করছে ভাইয়া কাইন্ডলি ইউটিউবে একটু ফার্স্ট আপলোড করার চেষ্টা করবেন প্লিজ ইয়া চেষ্টা করবো ভাইয়া ইয়া নাফিজ ইকবাল আমাদের সাথে জয়েন করেছে ভাই এ এম ডি এর প্রসেসর ইমুলেটার কাজ করাতে পারছি না ইমুলেটার একটু প্রবলেম আসলে ইমুলেটার এই কম্পিউটার যদি এখন রিস্টার্ট করে আবার আমরা ইমুলেটারটা চালাই তাহলে ঠিকই চলবে ঠিক আছে মানে এ এ অনেক ভারী জিনিস এনিওয়ে আমরা রান করে দেখাচ্ছি না কারণ এটা কাজ করবে হানড্রেড পার্সেন্ট সো আপনারা সবাই বাসায় ট্রাই করে নিন আর আজকে আমি ক্লাসের শুরুতেই আজকে আমি আমি নিজেও একটু প্রচণ্ড রকম কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম সত্যি কথা কিন্তু আজকে কথা দেওয়া ছিল আমাদের ট্রেনিংয়ের টাইম যে জন্য আসতে হলো 
এখন তাড়াহুড়া করে এই লাইভে আসা এক আর দুই নম্বর হচ্ছে কেন জানি কমেন্ট পড়তে পড়তে একটু মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল সো অনেক সময় ফুরফুরে মেজাজে না থাকলে আসলে সুন্দর করে ক্লাস নেওয়া যায় না ঠিক আছে সো লাইক যারা জয়েন করছেন বা যারা আমাদের লাইভ দেখবেন একটা জিনিস আপনাদের একটু মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে একদমই অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ যেহেতু অ্যাপ বানাচ্ছে সো আমাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যে বা আমাদের এমন কিছু টেকনিক বা আমাদের এমন কিছু কথাবার্তা বলতে হবে বা এমনভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে তো আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করতে পারি যে কিভাবে এটাকে প্রোগ্রামিং না ঠিক মজা বা একটা একটা বেসিক একটা ব্যাপার হিসেবে এটা প্রকাশ করা যায় সেটার চেষ্টা করছি বলেই হয়তো বা এই কম সময়ের মধ্যে এতগুলা মানুষ নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ আর্টসের মানুষ মাদ্রাসার ছেলে তারা মোটামুটি একটা পর্যায়ে অ্যাপস ডিজাইন করতে পারছে আস্তে আস্তে এরা এদের স্কিলটাকে সামনের দিকে ডেভেলপ করতে পারবে বলে আমি মনে করি বা আমি আশা করি সো আমি আমার ওয়েতে ফান করে মজা করে শেখাই তার মানে এই না যে সেখানে চুইটিক্যাল জিনিসপত্রের অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি যদি ভ্যারিয়েবল ধরি প্লে বয় তার মানে আমি ফান মানে আমি পচা আমি কিছু প্রোগ্রামিং জানি না আমি প্লে বয়ে ভ্যারিয়েবল আসে নাকি স্লাইক স্লেম লাইট এই টাইপের কথাবার্তা মানে যারা কম মানে মন্তব্য করবেন তারা অন্তত একটু বোঝা বোঝার চেষ্টা করবেন আগে যে হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট এবং ঘটনাটা কি কারা এখানে ট্রেনিং করতেছে বা কারা একদম বিগিনাররা কিভাবে এখানে কোড করতেছে একদম অল মানে এখানে এখানে তো আমি ব্যাপক প্রোগ্রামিং জানা মানুষ আমরা অ্যাপ বানাইতে বসি নেই এখানে আমরা একদম অল্প জানা মানুষ আমরা অ্যাপস বানাইতে বসি সো তাদের জন্য যেটা মজার যেটা বললে ভালো লাগে আমি সেভাবেই বলার চেষ্টা করি বাট সেটা নিয়ে আমার মনে হয় ইয়া করার কিছু নাই সো এটা আমাকে ডিমোটিভেটেড করবে আমার কাছে মনে হয় সো অলরাইট ভালো থাকবেন সবাই প্রত্যেকে এই ডিজিটাল তসবির কাজটা বাসায় বসে করবেন এবং বাসায় বসে প্র্যাকটিস করে গ্রুপে জমা দিয়ে দিন আর যারা গত দিনের কাজটা করতে পারেন নাই মানে পুরোপুরি ফাংশনাল পূর্ণাঙ্গ একটা কি বলা যায় যে কোনো একটা বিষয়ের উপর অ্যাপস অনেকেই জমা দিয়েছেন যারা তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তারা আপনাদের অ্যাপসটা আরও সুন্দর করার চেষ্টা করেন আর যারা জমা দেন নাই তারা ইউটিউবে আমাদের ভিডিওগুলো দেখে নেন এবং আপনারা অবশ্যই ইউটিউব থেকে ভিডিওগুলো দেখে কাজ করে গ্রুপে জমা দিয়ে দেন তাহলে খুবই ভালো লাগবে এবং আপনারা আরও বেশি প্র্যাকটিস করেন এই যে যে সিম্পল বিষয়গুলো আমি আমার প্ল্যান হচ্ছে একদম স্টেপ বাই স্টেপ ছোটো ছোটো জিনিস থেকে স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়া এবং আস্তে আস্তে আপনাদেরকে বেসিক লেভেলেও আমি প্রচুর কাজ দিব এবং একদম বেসিক থেকে শুরু হবে হয়তো এটা অ্যাড অন সাবন এক করে যোগ বা ডিজিটাল তসবি আস্তে আস্তে এটা একটু কঠিন কঠিন বিষয়ের দিকে যাবে বাট স্টেপ বাই স্টেপ হিসেবে যাওয়া ভালো একবারে যাওয়াটা গেলে ম্যাক্সিমামই ঝরে পড়বে বোঝা যাবে না ঠিক আছে সো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আপনার সবাই প্র্যাকটিস করেন আগামী ক্লাস আমাদের দেখি আমরা আগামী ক্লাসটা এক সপ্তাহ পরে না দিয়ে আমরা তিন দিন পরে আগামী ক্লাস দিই আগামী ক্লাসটা আমরা দেই চলেন রবিবার আগামী রবিবার উনিশ তারিখে আমরা আগামী ক্লাসটা দিই দুই তিন মাঝখানে তিন দিন ফাঁকা আছে এই মাঝখানে যে তিন দিন ফাঁকা আছে ষোলো সতেরো আঠারো তিন দিন যারা সময় পাবেন এই সময়ের মধ্যে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন পুরনো কাজটাকে যে যেই অ্যাপসটা সবাই তৈরি করেছেন ওটাকে আরও আপডেট করার চেষ্টা করেন যারা করেছেন পাশাপাশি এই ইন্টেজার ভ্যালু নিয়ে একটু গবেষণা করেন এই কাজগুলো করেন প্র্যাকটিস করেন আর একটা জিনিস বারবার করেন ঠিক আছে আমরা একদম বিগিনার তো এবং যারা একদমই নতুন করে অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট করছে আগে কখনো প্রোগ্রামিং করিনি তাদের জন্য এই মুহূর্তে এখনও পর্যন্ত সহজ লাগলে আস্তে আস্তে একটু কঠিন আসবে সো এখনই যদি প্রচুর প্র্যাকটিস করি একটা জিনিস বারবার করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের হাত চলে আসবে জিনিসটার উপর একটা দখল চলে আসবে অল সো আমাদের আগামী ক্লাস হবে আগামী উনিশ তারিখে রবিবার সো আমরা গ্রুপে এটা নোটিস দিয়ে দিব যে আমাদের আগামী ক্লাস উনিশ তারিখে হবে যাতে আপনাদের মনে থাকে সো আগামী ক্লাসে দেখা হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আমার জন্য দোয়া করবেন ঘরে থাকবেন অবশ্যই দিস ইজ ওয়ার সাইন সাইন ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ